பர்வீன் அப்படின்னாலே மொழி அரசி அவள் சொற்களால் ஆனவள் ஆனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா அவள் வந்து மௌனங்களால் ஆனவள் நான் இதான் ஒரு விஷயம் பேசுகிறேன்னா இப்படி இப்படி பயப்படாமல் இப்படி பேசுகிறீங்கன்னா பெறுவதற்கும் இழப்பதற்கும் என்ன இருக்குது இந்த உலகத்தில் நாம் பேசுவது நேர்மையான விஷயம் அது யாரையும் கெடுப்பதல்ல ஸ்வீட் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கும் நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்தவன் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருப்பான் அதனால நீங்கள் அதை அவனுக்கு கொடுக்கணும் நீங்கள் தோத்துட்டீங்கன்னா யார் ஒருவருக்கு என்னுடைய பேச்சினால் ஒரு பாதிப்பு வந்திருக்கும்னு தெரியாது அந்த பாதிப்பு அவருடைய வாழ்க்கையில் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய தீர்ப்பு பண்ணு ஆர்ப்பாட்டமாக பேசுகிறவங்கள எல்லாருமே கவனிப்பாங்க அப்படி தானே அமைதியாக பேசுகிறவங்கள யாராவது கவனிச்சிருக்கீங்களா நம்ம வாழ்க்கையில் வித்தியாசமான தூக்கி சவட்டி போடுற எத்தனையோ கருத்து மெதுவான வாயிலிருந்து வந்துடும் இப்போ நம்ம வீட்டில் டிவி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இப்படி போயிருக்க மாட்டோம்ல எங்கேயோ அப்படின்ட்டு அப்போ நான் யோசிக்கிறேன் என்னுடைய சம்பாத்தியத்தினுடைய முதல் பணத்தை நான் வந்து வீட்டில் டிவி வாங்குற வரைக்கும் வேற எந்த வீட்டுக்கும் டிவி பார்க்க போறது இல்லை ஆமா நான் பெண்ணாக பிறந்திருக்கிறேன் அதனால் இந்த இழிவுகள் எல்லாம் எனக்குரியதுன்னு எப்போ ஒரு பெண் பேச ஆரம்பிக்கிறாளோ அப்போதான் அங்க அங்க அடிமைத்தனம் சிஷியன் தயாராக இருந்தால் குரு வந்து சேர்கிறார் சிஷியன் குருவை தேடி போக வேண்டிய அவசியமே இதுதான் ஆன்மீகம் இது வரைக்கும் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாவை வானே சொன்னது கிடையாது வாங்க தான் சொல்லுவேன் என்ன இது வரைக்கும் எங்கள் அப்பா டீ போட்டு கூப்பிட்டதே கிடையாது உங்கள் அக்கா அது ஒரு வெகுளி அதை யாராவது கிள்ளாங்கன்னா இப்படி அழுதுட்டு வந்து சொல்லணும் உன்னை யாராவது கிள்ளி இருந்தான்னு வச்சுக்கேன் ஒன்று அவன் செத்துருப்பான் இல்லை அவனை அடித்து நீ செத்துருப்பேன் பெண் விடுதலை என்பது அவளுடைய சுயமரியாதைக்குரிய ஒன்று அவளுடைய உடல் சுரண்டப்படக்கூடாது அது அன்பின் பெயராலும் சரி காதலின் பெயராலும் சரி தியாகியின் பெயராலும் சரி அவளுடைய உடலோ அவளுடைய உழைப்போ என்னுடைய பெற்றோர்கள் எனக்கும் என் அக்கா தங்கைக்கும் அண்ணன் தம்பிக்கும் நிறைய விஷயத்த மறுத்திருக்கிறார் களவும் கற்று மர எது படித்தாலும் படி படி ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து படி அதுக்கப்புறமா என்ன படிக்கணுங்கிறத உனக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் தமிழின் நம்பர் ஒன் அரசியல் ஊடகமான ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நம்முடைய ஆதன் தமிழின் தலைவி தர்பார் நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆளுமை வந்திருக்கிறாங்க நீங்கள் ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறீங்க அல்லது ஒரு குழப்பமான சிந்தனையில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இவருடைய பேச்சை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா மட்டும் போதும் ஒரு அக்காவோ ஒரு தங்கையோ ஒரு தாயோ ஒரு தோழியோ உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் ஒரு ஆறுதல் சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு உத்வேகம் பிறக்கும் ஒரு தைரியம் பிறக்கும் இல்லையா அப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் இவனுடைய பேச்சை கேட்கறது அப்படிங்கிறது செவி குணவு இல்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் அப்படிங்கிற குரலுக்கு ஏற்ப இவங்க பேச்ச நீங்கள் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பசியெலாம் எடுக்காது ஏன்னா தொடர்ந்து உங்கள் செவிக்குள்ளே வந்து அறிவிச்சலும் வந்து தொடர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அனுபவங்கள் ஓடும் அது என்னென்ன அனுபவம்லாம் இலக்கியங்கள் பேசுவாங்க அரசியலும் பேசுவாங்க பல விஷயங்கள் கம்பராமாயணமாக இருக்கட்டும் மகாபாரதமாக இருக்கட்டும் ஒரு குழந்தைகளுக்கு இளைஞர்களுக்கு பெண்களுக்கு அப்படின்னு சமூகத்திற்கே சுய முன்னேற்றம் சார்ந்த பல மோட்டிவேஷனான விஷயங்கள் நிறைய சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒரு நபர் தமிழ் மொழி இவர் பேசினால் இன்னும் மெருகேறும் அழகாகும்னே சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட பேராசிரியர் மரியாதைக்குரிய திருமதி பர்வீன் சுல்தான் அவர்கள் முதல்ல யாரும் மிரட்டனா மிரளாத எதையும் பார்த்து பயப்படாத மனிதர்களை அல்ல கூட படிக்கிற மனிதர்களை அல்ல கூட வேலை செய்கின்றவர்கள் இல்லை நம்ம காம்படிஷன் கூட படிக்கிறவங்க இல்ல நம்மளுடைய காம்படிஷன் நம்முடைய இலக்கு எல்லாம் காலம்தான் காலத்தை ஜெயிக்கணும் நம்மை நாம் சில விஷயங்களில் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளாமல் நாம் மனிதர்களை ஹேண்டில் பண்ணவே முடியாது வணக்கம் 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 தம்பி எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்காக முதல்ல எங்களுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு பூங்கு நன்றி 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 ரொம்ப அழகா இருக்கு நன்றி நன்றி முதல்ல எப்படி இருக்கீங்க நலமா இருக்கீங்களா ஆ நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கேன் நம்ம நம்மளுடைய தலைவி தர்பார் நிகழ்ச்சியில் வந்து நீங்கள் பங்கெடுத்துருக்கிறீங்க இதில் நம்ம முக்கியமான சில பக்கங்கள் வச்சுருக்கிறோம் அதில் முதல் பக்கமாக பர்சனல் பக்கங்கள்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறோம் அந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளே நம்ம போயிடலாம் ஸோ முதல் தொகுப்பு பர்சனல் பக்கங்கள் மேம் முதல்ல இப்போ நான் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தேன் எனக்கு வந்து மேம் யாருன்னு தெரியும் நீங்கள் உங்களுடைய பயணம் எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரியும் உங்களை தொடர்ந்து நாங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சமூகத்தில் பார்க்க மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க பட் ஹோயிஸ் பர்வீன் சுல்தானா அப்படின்னு உங்ககிட்டயே கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் உங்களை பற்றி என்ன விளக்கம் கொடுப்பீங்க எல்லாருக்கும் வந்து முதல்ல என்னுடைய அன்பான வணக்கம் இந்த தொலைக்காட்சியின் மூலமாக ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு நேரத்தை 
வந்து செலவழித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாசகர்களுக்கு என்னுடைய நேயர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பர்வீன் சுல்தானா நான் யாருன்னு என்ன கேட்டால் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்ற கேள்வி வந்து இது வரைக்கும் நான் எதிர்கொள்ளாத ஒரு கேள்வி நான் இதை ரொம்ப நேர்மையாக எதிர்கொள்கிறேன் பர்வீன் அப்படின்னாலே மொழி அரசி பேசுகிறவங்க அப்படின்னு தான் வெளி உலகத்துக்கு தெரியும் அவள் சொற்களால் ஆனவள் ஆனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா அவள் வந்து மௌனங்களால் ஆனவள் மௌனங்களால் ஆமாம் எனக்கு வந்து மௌனம் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நிறைய விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணுவேன் எனக்கு அப்சர்வேஷன் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் இன்றைக்கு படித்திருக்கக்கூடிய படிப்பாகட்டும் இன்றைக்கு என்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த செல்வாக்கு இந்த புகழ் இது எல்லாத்திற்குமான அடிப்படை காரணமாக நான் நினைக்கிறது நான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறவ நான் கூர்ந்து கவனிப்பவள் நான் படிக்கிறவ அதை எனக்கு எனக்குள்ளே வந்து ஒரு அதிர்வுகள் எப்போ அதன் மீது எனக்கு வருதோ அதை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் ஆனால் அது வந்து ஒரு டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் மாதிரி தான் உள்ளே வந்து ஒரு மலை கிடக்குது அதில் என் எனக்கு சில விஷயங்கள் எனக்கு உள்ளே வந்து இதை சொல்லிடணும் அப்படின்னு தோன்றதை நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுதான் நான் பேச்சாளராக இந்த உலகத்தில் அறிமுகமாகிறேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் சொற்களால் ஆனவள் மட்டும் இல்லை நான் மௌனங்களாலும் ஆனவள் எங்களுக்கே தெரியாத ஒரு வித்தியாசமான பக்கமாக தான் இது இருக்குது ஏன்னா மௌனம் அப்படிங்கிறது ஒரு படைப்பாளி ஒரு பேச்சாளிக்கு எவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால உணர்ந்து கொள்ள முடியுது மேம் இப்போ உங்களுடைய பயணம் அப்படிங்கிறது தமிழ் இலக்கியம் தொடர்ந்து சுய முன்னேற்றம் சார்ந்து பேசக்கூடிய விஷயங்கள் கேட்டாங்கனாலே அப்படியே உட்காந்து ரொம்ப நேரம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது இப்போ உங்களுடைய சின்ன வயசில் எந்த தருணத்தில் நீங்கள் உணர்ந்தீங்க தமிழ் மீது நமக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்குது நம்ம இந்த 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 லெவலுக்கு நம்ம போகணும்னு நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களா எனக்கு அந்த மாதிரி பெருசாக போகணுன்னெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த ஆஸ்பிரேஷனுங்கிற ஒரு சொல் இருக்குது ஆங்கிலத்தில் வெளிப்படுவது அப்படிங்கிறது எனக்கு இந்த வெளிப்பாடுன் முள்ளத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கு சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு இன்னும் என்ன பிரச்சனை நான் பேச்சாளராக வர்றதுக்கு காரணம் நான் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு துறையில் இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக நான் கருதுறது ஒன்று என்னென்னா எனக்கான பிரச்சனை ஒன்று இருந்திருக்கு சின்ன வயசில் நீங்கள் பேசுகிறதுக்கு முன்னாலே நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்கங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சு போயிடும் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஆமாம் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை தான் பேசுவீங்க அதுக்கப்புறமா என்ன பேச போகிறீங்க எதுக்காக இந்த கேள்வி கேட்டிங்கன்னு உடனே புரிஞ்சிடும் இது வந்து கிளாஸ் ரூமில் பெரிய சிக்கல் டீச்சருக்கும் ஒரு மாணவருக்கு நடுவில் வந்து ஒரு ரித்தமே இருக்காது ஏன்னா அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாலே அவங்க என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய சிக்கல் டீச்சருக்கு ஸோ இந்த கேப் வந்து இருக்கும் என்னுடைய மொழி வந்து போதாமையாக இருந்தது என்னுடைய மொழி வந்து ஓவர்லாப் ஆகிட்டு இருந்தது மேலே வழிஞ்சு போயிட்டு இருந்தது அப்போது வந்து நான் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தேன் ஒரு கேப் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்போது அந்த மொழியை நான் வந்து புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது நான் அதை நோக்கி பயணிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு செடி வளருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த செடிக்கு நல்ல மண் இருக்குது நல்ல உரம் இருக்குன்னா அது வளரும் தானே கண்டிப்பாக வளர்வது அல்ல அதனுடைய நோக்கம் இருப்பு தான் அதனுடைய நோக்கம் அது இருக்குது அது இருக்கிறதுனால அது சரியாக தன்னை இருத்தலில் சரியாக வச்சுருக்கிறதுனால அது வளருது என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படி தான் நான் சரியாக இருக்கிறேன் அதனால் நான் வளர்கிறேன் இது வந்து நான் இப்படி வளரணும் அப்படிங்கிறதுனால எந்த ஒரு நோக்கத்தோடையும் நான் பயணிக்கலை நான் எது செய்கிறேனோ அது அந்த வினாடியில் ரொம்ப கவனமாக நான் ரொம்ப ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷனோடு நான் எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணுவேன் அந்த வினாடியில் ஓஷோ சொல்வார்ல பூ மலர்கிறது அது முழுமையாக இருக்கிறது அந்த முழுமை தான் அந்த மலரினுடைய அழகு அது நாளைக்கு நான் இவ்வளோ அழகாக தெரிய போகிறேங்கிறதுனாலலாம் அது அது செய்கிறதில்ல கண்டிப்பாக நான் இப்படிலாம் என்னை ரசிக்க போகிறாங்கங்கிறதுலாம் அது இல்லை அது யாரும் பார்க்காத காட்டுப்பூக்கள் வந்து நாம் பார்க்கிற நர்சரி பூக்களை விட கோடானு கொடி மடங்கு அதிகமானவை அப்படி ஒரு மலர் போல தான் வாழ்க்கை அந்த அந்த வினாடியில் மலர்கிறோம் அது முழுமையாக இருக்கிறோம் ஒன்றை கற்றுக்கொள்கிறோம் அது முழுமையாக இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி என்னுடைய பயணத்தில் நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் எதை செஞ்சேனோ அது முழுமையாக செஞ்சேன் ரொம்ப அனுபவித்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக செஞ்சேன் அதனால் நான் இந்த இடத்துல இருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் சும்மா அதாவது சின்ன வயசுல வந்து இப்போ வரைக்கும் நான் டிராவலை ரொம்ப அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் மேம் இப்போ உங்களுடைய பேச்சை கேட்டால் இப்போ எதிரில் அமர்ந்துகிட்டு இருக்கிற எனக்கே வந்து ஒரு உத்வேகம் திறக்குது பார்க்குற இப்போ எங்கள் எங்களோட பணியாற்றுகிற ஒளிப்பதிவுகளாக இருக்கட்டும் பார்க்க ஒரு நேர்களாக இருக்கட்டும் ஒரு தைரியம் ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும் ஆனால் நான் படித்த ஒரு சில புத்தகங்கள் தான் நான் கேட்டிருக்கேன்னா ரொம்ப தன்னம்பிக்கை பேச்சர்களாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு குழந்தைத்தனம் இருக்கும் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டுகிட்டே இருந்திருக்கிறேன் உண்மையிலே உங்களுக்குள்ள என்ன குழந்தைத்தனம் இருக்குங்கிறது சொல்லுங்கள் எது உங்களை அப்படியே ஸ
நான் எனக்கு பசிக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அது உனக்கு பசிக்கலை உன் உடம்புக்கு பசிக்கிறது என் உடலுக்கு இது பசிக்கிறது அப்படின்றத நீ எப்போ புரிஞ்சுக்கிறியோ அப்போ வந்து உன்னுடைய உன்னுடைய தியானத்தை நோக்கி நீ நகர்கிறாய்ன்னு ஒரு ஷோ பேசுகிறார் அது வேறு சப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இது அப்படியே குழந்தை மொழியில் போட்டு பார்க்குறேன் குழந்தை எப்போவுமே அம்மா வயிற்றுல பசிக்குதுன்னு தான் சொல்லும் அது வந்து எப்படி சொல்லும் அது அம்மா வயிற்றுல பசிக்குதுன்னு சொல்லும் ஏன் அது அப்படி சொல்லுது அதுக்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு நேர்மை இருக்குது என்ன இருக்குதோ அது அப்படியே சொல்லுது அது இந்த உடம்புக்கு மெயின் பேர் அதுக்கு போய் சொல்ல தெரியாது அதெல்லாம் தமிழில் மெயின் பேர் என்கிட்ட வந்து அந்த சின்ன குழந்தைத்தனம் எனக்கு இப்போவுமே இருக்கிற அதனால தான் எனக்கு பயம் இல்லை நான் ஏதாவது ஒரு விஷயம் பேசுகிறேன்னா எப்படி இப்படி பயப்படாமல் இப்படி பேசுகிறீங்கன்னா பெறுவதற்கும் இழப்பதற்கும் என்ன இருக்குது இந்த உலகத்தில் நாம் பேசுவது நேர்மையான விஷயம் அது யாரையும் கெடுப்பதல்ல யாரையும் குறை சொல்வதல்ல என்ன உங்களுடைய இருப்பை நோக்கி நான் நகரவே இல்லை என் இருப்பிற்காக நான் பேசுகிறேன் என்னுடைய இருப்பு உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னா நீ தான் அதிகாரத்தில் இருக்கிற நான் இல்லை இதை நான் ரொம்ப தெளிவாக பேசி கொண்டு போகிறேன் அதனால் நான் பயப்படுவதே இல்லை பயப்படாமல் இப்போ குழந்தை தூக்கி போடுறீங்க மேலேனா அது சிரிக்குதா இல்லையா சிரிக்குது ஏ ஏன்னா பயப்பு இல்லை ஆ அதுக்கு பிடிச்சிக்குவாங்கன்னு தெரியும் அது கீழே விழுந்தால் தான் அழுமே தவிர கீழே வழ வர வரைக்கும் கூட சிரிச்சிட்டு தான் இருக்கும் அது அந்த நேர்மையான ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து உயர்வுகள் வந்து வசப்படும் உங்களுக்கு நீங்கள் நிறைவாக இருக்கலாம் மகிழ்ச்சியாக என்ன உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கோ அதில் நிறைவாக இருக்கலாம் ஒரு அதீத அதீதமான அடுத்த கட்டத்துக்கான தேடல் அந்த முயற்சிகளை எல்லாம் வாழ்க்கை வீஸ் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த வினாடியை நீங்கள் முழுமையாக அனுபவிக்கிறதுக்கு அந்த குழந்தைத்தனம் ஆனால் சேட்டை நிறைய நான் சேட்டை நிறைய இருக்கு நிறைய சேட்டை அதெல்லாம் பின்னாடி நான் கேள்விகளை வச்சிருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போதே வந்து தெரியுது அதாவது குழந்தைத்தனம் அப்படிங்கிறத பொத்தாம் பொதுவாக பார்க்காம அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பண்புகளை தான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ளே வச்சிருக்கிறீங்க அது உங்களோட உங்களை அழைச்சிட்டு வந்துருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க பயப்பட மாட்டேன்னு சொன்னீங்க இருந்தாலும் இந்த விஷயத்துக்காக நான் பயப்படுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற விஷயம் ஏதாச்சும் ஒன்றாச்சும் இருக்கும் எதுக்கு பயப்படுவீங்க நாம் ஒரு கருத்து சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம் சொல்லுவதை காட்டிலும் முன்னால் இருக்கின்றவர்களுடைய புரிந்துணர்வில் தான் அதற்கான விளைச்சல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுல நான் கவனமாக இருக்கிறேன் ஓகே அதனால் நான் வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்தில் நான் ஒரு சின்ன நடுக்கத்தோடு தான் அதை நான் நிதானிச்சுட்டு தான் அந்த அந்த விஷயத்தை நான் பேசுகிறேன் இப்போ அறிவார்ந்த அவைன்னு வச்சுக்கோங்க கலீக்ஸ் நிறைய பேர் உட்காந்துருக்காங்க எனக்கு ஒரு தலைவர் மேலே உட்காந்துருக்கார் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பொறுப்பு இருக்கு இல்லையா ஒரு விஷயத்தை நான் நான் முழுமையாக எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஆச்சப்படுவேன் அதை பேசுகிறதுக்கு நான் ஆச்சப்படுவேன் கிளாரிட்டியாக இருக்கிற அந்த விஷயத்தில் நான் யார் முன்னால் வந்தாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏன்னா அந்த விஷயத்தை நான் ஐம் கிளியர் கிளாரிட்டியாக இருக்கீங்க ஐம் கிளியர் அது என்னன்றது எனக்கு தெ தெரியாத ஒரு விஷயத்த பேசுகிறதுக்காக என்னை கூப்பிட்டாங்கன்னா ஐ கேன் நாட் ஸ்பீக் நான் பேசுகிறதே இல்லை எனக்கு தெரியாத விஷயங்களை நான் பேசுகிறேன் அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு அது ஒன்று தான் அவங்களுக்கு அச்சம் கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேர்மையான பதிலாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பல பேர் வந்து எந்த தலைப்பு கொடுத்தாலும் நான் பேச வருவேன்னு சொல்லிட்டு வரவங்களாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் இது ரொம்ப ஒரு நேர்மையான பதிலாக நான் பார்க்குறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி கிடைக்குது மேம் ஒரு சோகமான செய்தி கிடைக்குது இப்படி எந்த ஒரு செய்தி கிடைச்சாலும் உடனடியாக நீங்கள் பகிரும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு நபர் யார் அப்படிலாம் பகிர்ந்துட முடியாது அது யார்கிட்டையும் அது யாராக இருந்தாலும் சரி உடனடியாக இப்போ நீங்களே எனக்கு என்னுடைய தம்பி நீங்கள் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நான் ஒரு விஷயத்த முதல்ல உங்களுடைய பாத்திரம் அதை எப்படி ஏற்றுக்கிறதுக்கான அதிர்வுகளை சமாளிக்கிறதுக்கான விஷயம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் என்னால் சொல்ல முடியும் இப்போ என்னுடைய தாயார் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து எழுபது வயதை கடந்தவர்கள் அவங்களுக்குன்னு ஒரு மனநிலை இருக்குது உடல்நிலை இருக்குது அதீதமான மகிழ்ச்சியோ அதீதமான சோகத்தையோ அவங்களால பொறுத்துக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் நான் விழுங்கிடுவேன் அதை மெதுவாக தான் சொல்லுவேன் உடனடியாக போய் பகிர்ந்து கொள்வதற்குன்னு இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் முதல்ல அதை வந்து உங்கள் மனசுக்குள்ளே போடணும் அதை மெல்லணும் அதை நிதானிக்கணும் அப்புறமா தான் அதை இன்னொருத்தங்கிட்ட சொல்ல முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு சுகி சிவம் ஐயா சொன்னது தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஜெயிச்சிட்டேன்னா அடுத்தவனுக்கு ஸ்வீட்டை கொடு தோத்துட்டனா நீ சாப்பிடும் பாரு தோத்துட்டா ஸ்வீட் சாப்பிடணும் ஏன்னா ஸ்வீட் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கும் ஓகே நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்தவன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருப்பான் அதனால் நீங்கள் அதை அவனுக்கு கொடுக்கணும் நீங்கள் தோத்துட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் சாப்பிட்ணும் பாருங்கள் நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்க முடியாது தம்பி ஏன்னா நீங்கள்
இப்போ எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்கிறாங்க படுத்துட்ருக்கிறாங்க நான் வந்த உடனே அந்த சோகத்தை எங்கள் அம்மாட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் இப்படி திறந்து காட்டினேன் அம்மா கிட்டே அவ்வளோதான் எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு அதிர்வாக அப்படியே ஆன்னு எழுந்திரிச்சு உட்காந்தாங்க அன்றிலிருந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு பிபி அண்ட் ஹார்ட் பீக் ஸோ சோகத்தையும் சரி அதீதமான சந்தோஷத்தையும் சரி முன்னால் இருக்கின்றவர்கிட்ட டக்குன்னு போய் சொல்லிடவே முடியாது நீங்கள் அது ஒரு நிதானமாக இருக்கணும் அதனால் கூடாதுன்னு கூடாது ஒரு நிதானத்துக்கு வந்து இதை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிதானத்துக்கு முதல்ல நீங்கள் வரணும் நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் வாய்க்குள்ள அந்த ஒரு ஒரு லேக் ஒரு ஒரு சாக்லேட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லேக்டோக்கிங் சாக்லேட் மாதிரி கடிச்செல்லாம் சாப்பிட்ற முடியாது அதை வாய்க்குள்ள கரையிற அளவுக்கு அதை நிதானிச்சுட்டு அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு பதிலாக நான் பார்க்குறேன் மேம் நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்களை பயணப்பட்டு வந்திருப்பீங்க பல்லாண்டு காலமாக நீங்கள் மேடை பேச்சாளராக ஒரு சுயம் நட்டு பேச்சாளர் அறியப்பட்டாலுமே கூட இலக்கிய பேச்சு அறியப்பட்டாலுமே கூட நீங்கள் ஒரு பணியில் இருக்கிறீங்க ஒரு பேராசிரியர் பணியில் இருக்கீங்க ஸோ முத முதலையாக நீங்கள் வந்து வாங்கின சம்பளத்தில் வாங்கின பொருள் உங்களுக்கு நினைவில் இருக்குதா எனக்கு என்னென்னா ஒரு விஷயம் நான் சின்ன வயசுலேருந்து பேச்சு போட்டிலாம் போகிறதுனால சம்பாதிக்கிறது சின்ன வயசுலேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ நீங்கள் அப்பிலேருந்தே சொல்லிவிடுங்க ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக இருக்கும் அது பரவாயில்ல அது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் பரவாயில்லையா பரவாயில்ல 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 உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு பரவாயில்ல தான் சொல்கிறது நான் தானே எனக்கு ஒரு சின்ன என்னுடைய அம்மாவை நான் ரொம்ப கூர்ந்து கவனிப்பேன் தம்பி எங்கள் அம்மா வந்து இதை அரைப்பாங்க என்ன அம்மி அரைப்பாங்க நானும் அரைப்பேன் எங்கள் அம்மா இல்லைன்னா எனக்கு கொடுப்பாங்க எனக்கு அதில் வெங்காயம் அரைக்கிறது பிடிக்காது வெங்காய குழம்பு வச்சா வெங்காயம் அரைக்கணும் எனக்கு பிடிக்காது நான் நல்ல சமைப்பேன் ஆனால் எனக்கு பிடிக்காது நான் வீட்டு வேலைலாம் சூப்பராக செய்வேன் ஆனால் எனக்கு பிடிக்காது ஆனால் நான் அதெல்லாம் செஞ்சால் அடுத்தவங்களுக்கு பிடிக்கும் இதில் என்ன பண்ணுவேன் நான் நான் அதை கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக பண்ணிக்கிறதுக்கான வழியை நான் தேடுவேன் அப்போ வறுமை இதில் இருந்தோம் நாங்கள் அதனால் அதெல்லாம் இல்லை அப்புறம் டிவி பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு இந்த லைட் ரொம்ப பிடிக்கும் பார்க்குறது வேடிக்கை பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் வேடிக்கை பார்க்குறதுனா கரைஞ்சி போகிறதில்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்காக இல்லை கற்றுக்கிறதுக்காக பிடிக்கும் அதுலேயும் அந்த டிவி வந்து பக்கத்து வீட்டில் டிவி இருக்கும் அது வந்து நாலுனா கொடுக்கணும் ஹிந்தி படம் பார்க்குறதுக்கு தமிழ் படம் பார்க்குறதுக்கு ஐம்பது பைசா ஒளி மொழியும் பார்க்குறதுக்கு இருபது பைசா வாங்குவாங்க அவங்க அப்போ தான் நாங்கள் உள்ளே விடுவாங்கள ஓகே அது பக்கத்து வீட்டில் அந்த டிவி பார்க்குற அந்த காலக்கட்டம் அது அந்த டைம் நான் டிவி பார்க்குறதுக்காக ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து எனக்கு அஞ்சு பேர் நாங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு படம் போவாங்க அம்மா அப்பா அப்போ ஒரு பிள்ளையை மட்டும் கூப்பிட்டு போவாங்க இதை இப்போ எனக்கு வந்து அஞ்சு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வாய்ப்பு வரும் இல்லையா ஆனால் அம்மா அப்பா மட்டும் மாதம் மாதம் போவாங்க அதில் என்னுடைய பாட்டில் நான் போகும்போது எனக்கு ஒரு ஒரு படம் ஒன்று பட்டணத்தில் பூதம்னு ஒரு படம் ரொம்ப சின்ன பிள்ளை போ அதை நான் பார்த்தா அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு எனக்கு ஜீ பூம் பா அப்படின்னு உடனே அது அப்படியே லட்டெல்லாம் வரும் பார்த்துட்டு அவர் மேலே உட்காந்துட்டு இதெல்லாம் ஹுக்காலாம் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் எங்கள் அக்காவுக்கு அந்த பூதத்தை காட்டணுன்னு எனக்கு ஆசை எங்கள் அம்மாட்ட நான் கெஞ்சிறேன் அடுத்த வாட்டியும் அதே படம் வந்து கூப்பிட்டு போங்கன்னா எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அதெல்லாம் நீ சொல்லக்கூடாதுன்ட்டான் சரி இவங்க காட்ட மாட்டார் அதே இப்போ பண்ணும்போது ஒரு ஆறு மாதத்தில் டிவியில் போட்டான் அந்த படத்தை ஓகே பட் நான் எங்கள் அக்காவை கூட்டிகிட்டு நான் போகிறதுக்கு எங்கள் அம்மா அலோவ் பண்ணவே இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணல காசும் இல்லை எப்படியோ ஏழு மணிக்கு காலை கையை பிடிச்சி அக்காவை கூட்டிகிட்டு போகிறான் பக்கத்து வீட்டில் க கதவு மூடி இருக்கு அவங்க வீட்டில் விடலை அப்போ தெருவில் வந்து ஒரு பனியன்காரங்க வீடு இருந்துச்சு திருப்பூர் வரி அவங்க வீட்டுக்கு நான் போகிறேன் அவங்க வீட்டில் வந்து நான் போய் படி ஏறுறேன் எங்கள் அக்காவை கூப்பிட்டு போகிறேன் எங்கள் அக்கா கண்ணு தெரியாது சரியா ஓகே அது கண்ணாடி போடுவாங்க ஆனால் அந்த டைமில் கண்ணாடி இல்லை அவளுக்கு தெரியாது கண்ணு அங்கே வந்து செருப்பு விற்கிற இடத்துல உட்கார சொல்கிறாங்க எங்களை உட்காந்து பாருங்கங்கிறாங்க அவள் தங்கச்சி அக்கா சொல்கிறா சுல்தானா எனக்கு தெரியலடி நம்ம போகலாங்கிறா தூரமாக இருக்கிறதுனால தெரியும் தெரியல போகலாங்கிறா அப்புறம் செருப்பில் உட்கார் பக்கத்தில் உட்காரத்துக்கு அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை விருப்பம் இல்லை எனக்கும் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது அவள் கூட நான் போகிறேன் என் கண்ணுலேருந்து கண்ணீர் போயிட்டே இருக்குது ஒரு பூதத்தை காட்ட முடியலையே இந்த அக்காவுக்கு அப்போ நம்ம வீட்டில் டிவி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இப்படி போயிருக்க மாட்டோம்ல எங்கேயும் அப்படின்ட்டு எங்கள் அம்மாட்ட சொல்கிறேன் நம்ம வீட்டில் டிவி எப்போ வாங்குவீங்கன்னு அப்பா கொஞ்சம் சம்பாதிப்பு சரியாக வரட்டும் டிவி வாங்கிக்கலாம் நீங்கள்லாம் படித்து பெரியாள் அவங்க டிவி வாங்க அப்போ நான் யோசிக்கிறேன் என்னுடைய சம்பாத்தியத்தினுடைய முதல் பணத்தை நான் வந்து வீட்டில் டிவி வாங்குகிற வரைக
அப்புறம் வீட்டில் வந்து இந்த கருணா சூப்பர்னு ஒரு ஒரு க்ரௌன் கருணா சூப்பர்னு ஒரு டிவி க்ரௌன் டிவின்னு ஒன்று வந்தது முதல்ல அந்த க்ரௌன் கருணா சி சூப்பர் டிவி அந்த டிவி வாங்கிறதுக்கு என்னுடைய பணம் வந்து அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் முதலீடாக போச்சு இது ரெண்டு தான் நான் வந்து என்னுடைய சம்பாத்தியத்தில் நான் செலவு செஞ்சுக்கிட்டது அதுக்கப்புறம் என் சம்பாத்தியத்தில் செலவு பண்ணி ஒரு டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டி வாங்கினேன் சாம்ப் சாம்ப் வண்டி பெட்ரோல் நான் போடுவேன் காம்படிஷனில் ஜெயிச்சு காசில் நான் போடுவேன் கொஞ்சம் தமானஸ்தி நான் அதனால் இந்த தெரியுது உங்களுடைய பேச்சும் போது உங்கள் செயல்பாடுகளே தெரியுது எனக்கு ஆக்சுவலி இன்றைக்கி சொன்ன விஷயம் எல்லாமே அதாவது ஒப்பிட்டலோடு நம்ம பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு அரசுகளிலுமே ஒரு சமூக நீதி சார்ந்த விஷயமாகவே அது பார்க்கப்பட்டுச்சு உங்களுடைய தனிப்பட்ட குடும்பத்தில் நீங்கள் சந்தித்த விஷயமே ஒரு சமூக நீதியின் பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட உங்கள் மனசுக்குள்ளேயே அந்த விஷயங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருந்திருக்கு அதனால தான் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை கொண்டு போயிருக்குன்னு தெரியுது ரொம்பவே இயல்பாகவும் ரொம்ப எமோஷனலாகவும் நீங்கள் இருந்துச்சு ஸோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலை தானே நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த நொடியில் இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையான ஒரு காலகட்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எந்த காலகட்டத்தை சொல்லுவீங்க அதாவது ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிறது தம்பி இந்த திருப்பு முனைகளை எல்லாம் கொண்டது தான் அது இப்போ நான் வந்து இவ்வளோ காலத்துக்கு பேசுகிறேன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நான் இந்த டிவியில் உட்காந்து இப்போ இன்டர்வியூ வச்சுருக்கேங்க நீங்கள் நான் கே பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்குறவங்களில் கொடான கொடி மக்களில் யார் ஒருவருக்கு என்னுடைய பேச்சினால் ஒரு பாதிப்பு வந்திருக்கோன்னு தெரியாது அந்த பாதிப்பு அவருடைய வாழ்க்கையில் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பு முனை என்னுடைய பயணத்தில் எல்லாமே நான் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் என்னுடைய திருப்பு முனைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா என்னுடைய ப்ராக்ரஸ் தான் நான் வந்து சாதாரண ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டுன்னு கொடுப்பாங்க தெரியுமா ஸ்கூலில் அது என்னதுங்க நாங்கள் எப்போதும் யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா இந்த க்ரீன் கலரில் ஒன்று கொடுப்பாங்க ரோஸ் கலரில் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் என்ன அந்த அந்த கார்டுக்கு என்ன பேர் தர அட்டை தர அறிக்கை தர அறிக்கை இல்லை இங்கிலீஷில் சொன்னால் ரிப்போர்ட் கார்டு ஆ ரிப்போர்ட் கார்டு என்ன ரிப்போர்ட் கார்டு என்ன அந்த பிஆர் தான் ரிப்போர்ட் கார்டு இல்லை அதுக்கு பேர் ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் கார்டு அதுக்கு பேர் அது எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதுக்கு பேரை ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா உங்களுடைய வளர்ச்சியை அது வந்து பதிவு பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்கள் தரத்தை இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க்னா நாற்பத்தாறு மார்க் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அது பதிவு பண்ணுவோம் அதில் வளர்ச்சி வளர்ச்சியை பதிவு பண்ணுறதா இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிருக்கிறீங்கன்னா அதையும் அது பதிவு பண்ணுவோம் தரம் கீழே இறங்கி இருக்குதா தரம் மேலே இருக்குதா உங்கள் தரம் என்ன இருக்குதுன்னு போட்டுக்கிட்டே வரும் அதுக்கு பேர் தான் ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அடுத்தடுத்து உங்கள் தரத்தை உயர்த்தி கொண்டே போவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் அது வாழ்க்கைங்கிறது தரத்தை அடுத்த கட்டத்தில் உயர் இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ வாட் நெக்ஸ்ட் உங்கள் தரம் அடுத்தது எங்கே உயர்ந்திருக்கு சில பேர் உட்காந்துருப்பாங்க அந்த சேரை குழி விழுந்திருக்கோம் நாற்பது வருஷம் அங்கேயே சில பேர் இருப்பாங்க ராயப்பேட்டையில் பிறப்பாங்க தேனாம்பேட்டையில் வேலை செய்வாங்க என்ன மாதிரி குரோம்பேட்டை வரைக்கும் போய் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கண்ணம்மாப்பேட்டையில் வந்து படுத்துக்குவாங்க அவ்வளோதான் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் டயாமீட்டரே அவங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அப்படி இல்லை லைஃப் இஸ் ஒன் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதை அடுத்தடுத்த கட்டத்திற்கு நீங்கள் வந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் நகர்த்தணும் நகர்த்தணும் பணம் அல்ல முக்கியம் உங்களுடைய இருப்பை வந்து நீங்கள் போய்கிட்டே அப்படி அப்படி நான் போய்கிட்டே இருக்கும் பொழுது எனக்கு எனக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த சமூகம் எனக்கு வழங்கிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அது ஒன்று ஒன்றும் எனக்கு என் வாழ்க்கையில் திருப்பு முனை தான் நான் கம்பன் கழகங்களில் பேசியிருக்கிறேன் பாரதியார் மன்றங்களில் பேசியிருக்கிறேன் வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய உலக வாழ் தமிழர்கள் எனக்கான வாய்ப்புகளை விரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அதை பேசியிருக்கிறேன் கல்லூரி எனக்கு வகுப்பறைகளை கொடுத்துருக்கு அதை பேசியிருக்கிறேன் என் வீடு என்னை அடுத்த கட்டத்திற்கு என்னை அனுமதித்து இருக்கிறது அது என் வாழ்க்கையில் திருப்பு முனை ஒன்றொன்றும் எனக்கு வந்து என் வாழ்க்கையில் வந்து அடுத்த அடுத்த அடுத்து எங்கேயும் போய் முட்டிக்காமல் என்னை வந்து ஒரு இடத்துல திருப்பி திருப்பி தான் விட்டுருக்கு நான் எங்கேயும் நிற்கலை நதி போல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கையில் வந்த வாய்ப்புகள் அனைத்துமே திருப்பு முனை தான் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நிச்சயமாக உங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பார்க்கக்கூடிய நேர்களுக்குமே அது ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு வா வாழ்க்கை அதை நம்ம மாற்றிக்கணுங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் என்னுடைய கல்லூரியில் நான் பேராசிரியர் பணியில் இருப்பது போல் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லோருமே அவரவர்களுக்கான வேலையை செஞ்சுட்டுருக்காங்க நான் எனக்கான வேலைகளை நான் செஞ்சுருக்கேன் இன்றைக்கே மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இதோ நான் இன்றைக்கு உட்காந்து உங்கள் இடத்தில் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான தருணம் இதோ இந்த வினாடி மிக முக்கியமான தருணமாக நான் கருதுகிறேன்
அந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்தீங்களே அந்த இருப்பு தான் அந்த வேர் அந்த வேர் பிடிச்சது தான் இதோ இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கிறீங்க அது சாதாரணமான பயணம் அல்ல அது நீங்கள் ஒவ்வொரு வாய்ப்புகளாக சொல்லலாம் இப்போ ஒரு பூ மலருதுன்றதுனால அது அந்த பூ மலர்றதுக்கு முன்னால் அந்த விதை வெடிச்சுதை உள்ள விதை விழுந்தத அது 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 மொட்டு விட்டுச்சு அது அது ஒரு முக்கு விட்டுச்சு அதிலிருந்து தானே செடி வந்தது செடி வந்ததுக்கு அப்புறமா தானே உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குது ஆக அந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அந்த ப்ராசஸ் தான் அனுபவிங்க நம்ம எல்லோரும் இந்த உலகம் என்ன பார்க்குதுன்னா நம்மளை என்ன ஜெயிச்சேங்கிறத பார்க்குது எங்கே எங்கே போய் முட்டி நிற்கிற நீ எங்கே நீ வந்து ஒன்று உன்னுடைய ஃப்ளையரை எடுத்து தூக்கிட்டு நிற்கிற தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்சுவலி ஏன்னா ஃப்ளையர் பிடிக்காத எத்தனையோ மகான்களை சாதனையாளர்களே எனக்கு தெரியும் ஆர்ப்பாட்டமாக பேசுகிறவங்களை எல்லாருமே கவனிப்பாங்க அப்படி தானே உண்மைதான் அமைதியாக பேசுகிறவங்களை யாராவது கவனிச்சிருக்கீங்களா நம்ம வாழ்க்கையில் வித்தியாசமான தூக்கி சவட்டி போடுற எத்தனையோ கருத்து மெதுவான வாயிலேருந்து வந்துடும் என் குழந்த சொன்னான் ஒரு வாட்டி கோமா இருக்கும்போது அடிக்காதீங்கப்பா நான் என்ன வார்த்தை அது எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை அது நான் அவனை அப்புறமா அன்றைக்கி நைட்டு சோறு ஊட்டணும் ஏடா தம்பி அப்படி சொன்னேன் அப்படி இல்லை நான் தப்பு பண்ணும்போது அடிக்கிறாங்க அது சரிதான் ஆனால் முன்னால் இருக்கிறவங்க கோமா இருக்கும்போது அடிக்கும்போது கூடுதலாக விடுது அழி அடி நான் தப்பு செஞ்சால் என்னை ஸோ கேளுங்க நீங்கள் நீங்கள் கோவப்பட்டு கேட்காதீங்க ஏன்னா அது கேட்கும்போது தப்பு நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க குழந்தை சுட்டி காட்டுது நம்ம ஸோ கற்றல் எல்லா இடத்து நான் இந்த கற்றலை கற்றுக்கொண்டேன் என்றால் நான் உங்களை எதிர்க்கின்ற பொழுது கோபப்படாமல் நான் எதிர்க்கின்ற பொழுது என் வாழ்க்கை அடுத்த திருப்புவனை நோக்கி நகர்கிறது ஒரு அழகான ஒரு விளக்கமாக தான் இருக்குது எனக்கு கேட்கும் ஆமாங்க ஆமாங்க லைஃப் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் பட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்ஸ் பியூட்டி இஸ் நாட்ஸ் ஈஸி it's so simple but to understand the simplicity is not easy not easy romba serappa irukku indha kelvi kaana badhil ipdi irukku na kasha sathiyama edirpa irukkala or personal pakkangal romba serappa mudichirukrom adutadhaaga nama nalladhoru kudumbam segment ku la pogala நல்லதொரு குடும்பம் அப்படிங்கிறது பேசிக்காக உங்கள் பேர்லேருந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஸோ பர்வீன் சுல்தான் அவர்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட பெற்றோர்கிட்ட வளர்ந்தாங்க ஒரு கண்டிப்பான பெற்றோரா இல்லை ஒரு செல்லமான பெற்றோரா நீங்கள் எப்படிப்பட்ட மகள் செல்லமான மகளா இல்லை எப்படிப்பட்ட மகள் இதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணால் எங்கள் அம் அப்பா இல்லை அம்மா வந்து ஒரு வேலை கோச்சிக்கலாம் அண்ணன் தம்பிங்க ஒரு வேலை கோச்சிக்கலாம் அக்கா தங்கச்சிங்க ஒரு வேலை கோச்சிக்கலாம் ஏன் இவ்வளோ சொல்கிறனா எனக்கு ஒரு அண்ணன் ஒரு அக்கா ஒரு தம்பி ஒரு தங்கச்சி மொத்தம் நான் எங்களுக்கு அஞ்சு பேர் நாங்கள் எங்கள் அம்மா அப்பா இதில் என்ன பிரச்சனை நான் எனக்கு அக்காவும் அண்ணனும் பெரியவங்களா அவங்க கிட்டே போய் ஏதாவது பேசுனா அம்மா சொல்லுவாங்க என்ன பெரியவங்கன்ற மாதிரி அதெல்லாம் பேசிகிட்ருக்க அப்படின்றுவாங்க சரி சரின்னு சின்ன பசங்கிட்ட போய் கேட்டினா பெரியவன்ற ஒரு மரியாதை இருக்கா அவனுக்கு அதுங்கிட்ட என்ன அப்படிம்பாங்க இந்த பெருசுங்க ரெண்டும் போட்டு கழித்தது எனக்கு கிடைக்கும் அது விளையாடி கழித்தது எனக்கு கிடைக்கும் நான் அதை சரியாக பயன்படுத்துவேனா எனக்கு முன்னாலே என் தங்கச்சிக்கும் தம்பிக்கும் புதுசாக கிடைக்கும் நடுவில் மாட்டிக்கிட்டீங்க இப்போ புரிய புரியுது இந்த இந்த விஷயம் ஒன்று அடுத்தது என்னென்னா இப்படியும் 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 பார்த்துட்டா இப்படி பார்த்துட்டு எப்படி கிராஸ் பண்ணுறது பெரியவங்களையும் சின்னவங்களையும் பெரியவங்களையும் சின்னவங்களையும் இப்படி பார்த்து பார்த்து வளர்ந்தவனா இவங்களுக்கு ஃபுல் சர்வீஸு என்னென்னா பெரியவங்கிறதுனால இது சர்வீஸ் பண்ணணும் அதுங்க ரெண்டு பெருசுங்க நான் சின்ன பிள்ளைங்கிறதுனால அவங்களுக்கும் சர்வீஸ் பண்ணணும் இந்த ரேஞ்சில் வளர்ந்தவன் சர்வீஸ்லேயே தான் ஃபேமிலி போயிருக்கு போச்சு ஆனால் என்னென்னா அவங்க அவங்க நாலு பேருக்கு இருக்கிற நெருக்கடி எனக்கு இல்லை அவங்க மேலே இருக்கிற சில சில கவனங்களை எங்கள் நான் வந்து நான் எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னு சொல்கிறது நீங்கள் என்னென்ன இவ்வளோ பர்சனலாக கேட்குறீங்களே என்னை யாரும் அடித்ததில்லை யாருமே அடிச்சது அம்மா அப்பா அக்கா அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி கோவத்தில் ஏன்னா அடி வாங்குறதுக்கு முன்னாலேயே நான் ஒரு 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 விஷயத்துக்கு வந்துடுவேன் நான் அது இந்த வடிவேல் சார் சொன்ன மாதிரி கோடு கோடாக இருக்கட்டும் பேச்சு பேச்சாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி நான் கந்துருவேன் அடி வாங்க மாட்டேன் என்ன யாரும் சின்ன வயசில் அடிக்கவே மாட்டாங்க என்ன அடி வாங்க ஐயோ பாரு அது என்ன பண்ணுது பாரு அப்படிமா இருங்க இருங்கன்ட்டு அந்த விஷயத்த சரி பண்ணிவிடுவேன் அந்த டைமில் ஏன்னா எனக்கு வலி வலிச்சா பிடிக்காது ஐ ஹேட் பெயின் அடிச்சிருக்கீங்களா தம்பி தங்கச்சியை ஆ அடித்ததில்லை ஏன் அடித்ததில்லைனா அடிச்ச அடி வாங்குவோம்னு தெரியும் எனக்கு அவங்ககிட்ட அடி வந்துடும் ஆ எப்படியும் வரும் தானே இந்த பிள்ளைகிட்ட நம்ம வச்சுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி எல்லாம் வாய்ச்சொலில் வீரர் ரெடி தான் வாயில் பண்ணிங்க போயிடுறது கொஞ்சம் சாத்திகமான குடும்பம் தான் எங்கள் வீட்டில் அடிக்க மாட்டாங்க மேக்சிம
கோவம் தான் கவிதை தான் வரும் ஆமாம் அது எவ்வளோ பெரிய தண்டனை தெரியுமா கோவம் தான் கவிதை பேசுறது இப்படி சொல்லிட்டு கவிதையை ரசிக்கலாம்ல ஏன் கோவப்படும் போது திட்டமாக சொல்வார் திட்டுவார் கோவத்தில் அந்த கவிதையில் திட்டுவார் அது அப்படியே ரத்தம் சுண்டி போயிடும் நமக்கு ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் தம்பி சொல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப கவனப்படுத்திக்கிட்டு வளர்ந்த குடும்பம் நாங்கள் எங்கள் அப்பா கவிஞர் ஆமாம் இது வரைக்கும் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா வானே சொன்னது கிடையாது வாங்க தான் சொல்லுவார் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா அப்படி சொன்னது எங் என்ன இது வரைக்கும் எங்கள் அப்பா டி போட்டு கூப்பிட்டதே கிடையாது ஓ ஆஹா பேர் சொல்லி தான் அழைப்பார் வாங்க வாங்க மகள் அப்படின்ட்டு உருதுல சொல்லுவார் ஏதா பட்ட பேர் வச்சுருப்பார் சுல்தானா தான் சுல்தானா தான் பேட்டான்னு சொல்லுவார் பேட்டா திராபேட்டா அப்படிம்பார் கேபேட்டா அப்படிம்பார் இதுரா அப்படின்னாலே அது திட்டு இதுரானா இங்கே வா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு வானாலே திட்டு அங்கே போட்டது ஆ ஆன்னு சொல்கிறாங்களே திட்ட போகிறாங்க திட்ட போகிறாங்களே திட்டிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக எங்களை வளர்த்தார் எங்கள் அப்பா ஆனால் அது எப்படியோ விளையாட்டு அப்படியே போயிடுச்சு பட் சொற்கள் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருந்ததுனால ஒரு ஒரு கண்டிப்பான அம்மா கண்டிப்பான அப்பா சொற்களாலேயே நம்மளை அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண அப்பா இங்கே சொற்களாலேயே அம்மா கண்ட்ரோல் பண்ண அம்மா வந்து என் என்னை தண்டித்தது எப்படின்னா இப்படி கேட்கலாம் நீங்கள் உங்களை தண்டிச்சிருக்காங்களான்னு கேட்கலாம் தண்டிச்சிருக்காங்க எப்படி தண்டிப்பாங்கன்னா பள்ளிக்கூட பேக் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து பீரோவில் வச்சு பூட்டிடுவாங்க நாளையில் எதுவும் பள்ளிக்கூடம் கிடையாதும்பாங்க அதான் தண்டனை இல்லை இப்போ குழந்தைங்களாம் வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாங்க நீங்கள் அதை ஏன் தண்டனையாக பார்க்குறீங்க அது அப்படி சொல்லிட்டாங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அம்மா சாப்பாடு ஊட்டும்போது சொல்லுவாங்க நமக்கு இருக்கிற கஷ்டம்லாம் நம்ம படித்தா போயிடும் படிப்பு மட்டும்தான் நமக்கு உதவியாக இருக்கும் நம்ம வந்து குடும்பத்தில் நல்லா வந்தவங்க இப்போ வந்து நம்ம கஷ்டத்தில் இருக்கோம் நம்ம மறுபடியும் நிமரணம்னா படிச்சிடணும் படிக்கிறது தான் பிள்ளைகளா ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்துறாதீங்க படிக்கிறது தான் வாழ்க்கை படிச்சிருங்க எங்களுக்கு படிப்புனா என்னன்னு தெரியாது ஆனால் நீங்கள்லாம் படித்து இப்படி சொல்லி 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 வளர்க்குறாங்களா அப்போ படிப்பை பிடுங்கன்னா அது பெரிய தண்டனை தானே கண்டிப்பாக அதை யோசிச்சு அவங்க அந்த தண்டனை கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தான் செய்வாங்க அப்படி தான் செய்வாங்க ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுக்குறோம் அது அவங்க நம்ம செய்யலைன்னு சொன்னால் இப்படி தான் அதாவது அந்த படம் கிடைக்காது அந்த படத்துக்கு கூட்டு போக மாட்டாங்க தள்ளி போடுவாங்க சாப்பாடு வந்து அன்றைக்கி சமைக்கிற சாப்பாடை நேரம் தள்ளி போ தள்ளி போகும் ஒன்றரை மணிக்கு இருக்கிற சாப்பாடு எல்லாருக்கும் நாலு மணிக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் தண்டனை கிடைக்கும் தண்டனைகள் கிடைக்கும் சாத்வீகமான தண்டனைகள் ஆனால் வலி வலியை கொடுக்கக்கூடிய தண்டனைகள் மன வலியை கொடுக்கும் ரொம்ப வலிக்கும் சுண்டி போயிடுவோம் நாங்கள் மீ 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 மீன்னு சுற்றுவோம் பாபா 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 சுற்றுவோம் என்னென்ன தம்பி நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் என்னுடைய இளமை யோசிச்சு பார்க்குறேன் ஒன்றும் பெருசாக பாடம் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பட் மை பேரண்ட்ஸ் செட் நோ டு மெனி திங்ஸ் என்னுடைய பெற்றோர்கள் எனக்கு எனக்கும் என் அக்கா தங்கைக்கும் அண்ணன் தம்பிக்கும் நிறைய விஷயத்த மறுத்திருக்கிறார்கள் நோ சொல்லியிருக்காங்க நோ சொல்லியிருக்காங்க பல விஷயங்களுக்கு நோ சொல்லுவாங்க எழுபத்தஞ்சி விஷயத்துலேருந்து எண்பது விஷயத்துக்கு நோ சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி நான் இவ்வளவு தடைகள் தாண்டி வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நோ சொன்னால் கூட ஐ ஷுட் நாட் கிவ் அப் இந்த இடத்த நான் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது இதை நான் சரி செய்ய வேண்டும் என்று நிற்கக்கூடிய அந்த பயிற்சியை என்னுடைய தாய் தந்தையர் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்தையும் நான் இப்போது என் குழந்தைக்கு தருகிறேன் அவனுக்கு அது வருமானு தெரியலை எனக்கு அந்த 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 இம்யூனிட்டி வருமான்னு தெரியல எனக்கு இம்யூனிட்டியை கொடுத்தாங்க வாட்ச் கட்டுறதுக்கு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிடுச்சு புது செருப்பு போடுறதுக்கு பழைய செருப்பு அவங்க போட்டது இவங்க போட்டது போடாமல் புது செருப்பு போட்டதே வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ சாப்பாடுங்கிறது நம்ம விரும்பின சாப்பாடு வந்து மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ இல்லைன்னா ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய பண்டிகைகளில் தான் கிடச்சிது அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதான் சாப்பாடு அம்மா அப்பா வந்து இன்னும் வந்து உங்களை பக்குவப்படுத்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அது வளர்ப்பு பக்குவம்லாம் எனக்கு சொல்ல தெரில அவங்க அப்படி வளர்த்தாங்க அவங்க வளர்த்ததுனால இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன தான் இருந்தாலும் என்னால் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் என்னை ரொம்ப கடுமையான குளிரான ஒரு இடத்துல நீங்கள் விட்டாலும் ஒரு நியூஸ் பேப்பரை கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் உயிரோடு தூங்கி எந்திரிச்சு வந்துடுவேன் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க அந்த விஷயத்த என் பிள்ளைய பாம்பு புத்தில் போட்டாலும் அவள் ஜெயிச்சு வந்துடுவா அப்படிம்பா அந்த ட்ரைனிங் தான் அந்த கண்டிப்பு இப்போ சொல்ல முடியல எங்கள் அம்மாட்ட நான் கேட்டேன் அம்மா இவ்வளோ கண்டிப்பாக வளர்த்திங்களே எங்களை செத்துக்கிட்டு போயிட்டா என்ன செஞ்சுருப்பீங்கன்னு கேட்டேன் நான் ஒரு பத்து கேட்டேன் கேட்டேன்
ஒன்று போனால் இன்னொன்று நான் அந்த மாதிரி பெட்ரோல் கட்டு என்ன பண்ண முடியும் இன்றைக்கி நம்ம ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இவன் ஏதாவது சொன்னான் அவன் ஏதாவது ஆயிடுவானோ இந்த பிள்ளை ஏதாவது ஆயிடுமோ ஐயோ சொன்னால் இப்படி கோச்சிக்கோ மனசு உடஞ்சி போய் நிறைய நினைக்கிறாங்க இப்போ இது எல்லாம் பேரண்டிங் அப்படி தான் இருக்குது எங்கே மாதிரி ஒன்று போச்சுன்னா இன்னொன்று எனக்கு என்ன இருக்குது இருந்தா ஒழுக்கமா இருக்குதா இரு இல்லைன்னா செத்துப்போ பரவாயில்லப்பா அதுக்காக நம்ம ஒழுங்கா இருந்துடலாம் அப்படின்னு இவ்வளவு ஒரு 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 ஹார்டான விஷயமா அவள் அது கேட்கறதுக்கே கொஞ்சம் கண்டிப்பான பெற்றோரா இருப்பார போலக்கும் தோடி இருக்கு ஆனா நீங்க இந்த கண்டிப்புலயும் சேட்டை பண்ணிருப்பீங்க நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க அக்கா அண்ணா கூட ஓலது தங்கச்சி தம்பி கூட சேர்ந்து பண்ண சேட்டை அதை மாட்டிக்கிட்டு நீங்க என்ன ஆனீங்க வீட்டுல சொல்லுங்க மாட்ட மாட்டேன் மாட்டாம தான் பண்ணுவீங்களா சேட்டை பண்ண மாட்ட கூடாதுங்க சேட்டை பண்ணுவேன் எனக்கு என்னன்னா இப்போதான் எதுவுமே பயம் இல்லை சின்ன வயசில் இருட்டுனா கொஞ்சம் யோசிப்பேங்க போகிறதுக்கு ஓகே எத்தனை வயசு வரைக்கும் அது இருக்கும் இருந்திருக்கு அது அது இருந்திருக்குதுங்க ஒரு பன்னெண்டு வயசு பதிமூணு வயசு வரைக்கும் இருந்திருக்கு அப்புறம் நான் உலகத்தை சந்திக்க ஆரம்பிச்சு மேடைகள்லாம் ஏறினதுக்கு அப்புறமா தான் நான் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுல தான் மேடை ஏறேன் அந்த டைம்ல தான் கொஞ்சம் அதெல்லாம் விடுபடுது எங்க அப்பா ஒரு வாட்டி சொன்னாரு நிழல் இருக்குன்னு பயப்படாத நிழலை பார்த்து பயப்படாத எங்கேயோ வெளிச்சம் இருந்தா தான் நிழல் வரும் பண்ண ஸோ எனக்கு அப்படி ரிலீஃப் பண்ணுவார் அப்பா இதில் கொஞ்சம் பாத்ரூம் போனோன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து ஹால்லாம் தாண்டி போனோம் நாங்கள் அஞ்சு பேர் படுத்துட்டுருப்போம் அம்மா இந்த பக்கம் படுப்பாங்க அப்பா அந்த ஓரத்தில் படுத்துருப்பேன் இப்போ எனக்கு ராத்திரியில் பாத்ரூம் போகணுன்னா ஒருத்தி ஒருத்த எந்திரிக்க மாட்டான் எழுப்புன்னா எழுப்பமா எழுமா எழுப்ப மாட்டான் எழும்ப மாட்டான் ஆனால் நான் போயிட்டு வரணும் இல்லைன்னா தூக்கம் வராது நான் என்ன பண்ணுவேன் எழுந்திருச்சு இருட்டில் தான் நடக்கணும் தெரியும் அப்போ கூட ஒரு லைட்டாக ஒரு ஒரு ஜீரோ வாட் பல்ப் இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று சின்ன ஒன்று ஒன்று இருக்கும் ஆனாலும் எல்லாரும் காலையும் மெய்ச்சிட்டு தான் போவேன் எல்லாம் எழுந்திரிச்சு ஆ ஊன்னு சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கோம் பாருங்க அதுக்குள்ளே போயிட்டு வந்துடுவேன் நான் வேணும் டைம் வச்சுருக்கீங்க ஆமாம் அப்போ தானே அவங்க எந்திரிப்பாங்க அப்போ தானே நான் பயமெல்லாம் போயிட்டு வர முடியும் அவங்க ஆ ஊன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்கள அவங்க அடங்குறதுக்குள்ளே நான் போயிட்டு வந்துருவேன் நினைக்கீங்க <laughs> 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 தூங்குறதுக்கு முன்னாலேயே பாத்ரூம்ல போயிட்டு சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா அதை படுக்கவே விடுவாங்க அப்படி ஏதோ ஒரு நாள் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நைட்ல வந்து அடுத்தவங்க கால் மிதிச்சு தான் போவேன் நான் ஏன்னா யாரும் எந்திரிக்க மாட்டேன் இது ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸாவே நீங்க பண்ணிருக்கீங்க இப்ப இதன் மூலமா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்பவே ரொம்ப கியூட்டாகவும் இருந்துச்சு நீங்கள் சொன்னதை கேட்கும்போது இந்த இவ்வளோ அழகான ஒரு ஃபேமிலி இருந்து நீங்க வந்து நிறைய இடங்களுக்கு நீங்க போயிருக்கலாம் அல்லது சேர்ந்த நிகழ்வுகள் அதாவது நீங்க கலந்துருக்கலாம் இன்னுமே பசுமையா இந்த நிகழ்வு இருக்கு இந்த பசுமையா நாங்கள் கலந்து கொண்ட இடத்துக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு மிக முக்கியமான கட்டம் அது எனக்கு வந்து அப்போ வயசு வந்து பத்து இருக்கும் பத்து வயசு எங்கள் அக்கா என்னை விட ரெண்டு வயசு மூப்பு பன்னெண்டு அவளுக்கு வயசு எங்கள் அண்ணன் வந்து எங்களை விட நாலு அஞ்சு வயசு பெரியவன் அவர் தான் வந்து தண்ணி கீழே அந்த ஸ்கேசிட்டி தண்ணி ஸ்கேசிட்டி நிறைய தண்ணி வந்து அவர் தான் மேலே கொண்டு வரதுனால அவர் தூங்கிடுவார் காலையில் எந்திரிக்க மாட்டார் நாங்கள் வந்து பால் பேக்கெட் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தது பட் அது வந்து விலை அதிகமாக போயிடுச்சு அதனால் நாங்கள் பட்டன் பால் போய் வாங்குவோம் ஆமாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட்டன் பட்டன்ல போட்டோம் பட்டன் அதுக்கு வந்து ஒரு கியூ நிற்கும் கியூவில் போயிட்டு பட்டன் பால் வாங்கணும் அது வந்து மற்ற பாலை விட ஒரு ஐம்பது பைசா குறைவு இப்போ காலையில் போய் அது போகணும்னா அது யார் டியூட்டி அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் அக்கா அவனுடைய டியூட்டி அது அக்கா டியூட்டி ஆனால் அது வந்து அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சுக்கு எந்திரிக்கணும் கேட்டில் எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப தூரம் போகணும் அந்த ஹைஸ் ஹவுஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிட்ட தான் அதுக்கோ எங்கள் வீடு வந்து மீசாபேட் மார்க்கெட் தூரம் நடந்து போகணும் அது ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்குலாம் எந்திரிச்சு போகணும் கியூவில் வேறு நிற்கணும் கியூவில் வேறு நிற்கணும் அது அவ டியூட்டி தான் ஏன்னா பத்து வயசு நான் கொஞ்சம் குளர்படியான ஆள் அதான் அம்மா என்கிட்ட கொடுக்க மாட்டாங்க அதான் அவகிட்ட தான் கொடுத்தாங்க இது எனக்கு உஷாராக தெரியும் அவள் தான் போகிறா அப்படிங்கிறது அவள் என்ன செய்வா எப்போவுமே ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணால் என்னை கூட கூப்பிட்டா நான் ஒரு வாட்டி போயிட்டு வந்தேன் அடுத்த நாள் கூப்பிட்டா தூக்கம் வந்துச்சு எனக்கு நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டா எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அவளை என்ன கூட்டிகிட்டு போகிறேன் நீ இப்போ அவளுக்கு அவளுக்கு வேலை இருக்குது நீ போ அப்படின்ட்டான் அவள் மூணாவது நாளே என்னை கூப்பிட்டா நான் வரல நாலாவது நாள்
போ போ அப்படின்ட்டு சிரிச்சுட்டு நான் படுத்துட்டேன் அவள் என்னை இப்படி ஓரமாக பார்த்தா அந்த பார்வை எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது போயிட்டாங்க பாவி வாங்கிட்டு வரா நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரி இது கேத்தல் அம்மா இட்லி எதை சுட்டுட்ருக்காங்க ஆரே கால் ஆரே காலம் ஆறு இருபதுக்கும் வந்தா தொப்புன்னு வச்சா நான் போக மாட்டேன் இனிமேல் பால் வாங்கலாம் அப்படின்னா நான் அங்கே தான் நின்றுட்டு இருக்கேன் பல்லு விலைக்கு நின்றுட்டு இருக்கேன் அவளை பார்த்தேன் ஏம்மா என்னம்மா ஆச்சு அப்படின்னு அம்மா கிட்டே போய் அணைச்சிக்கிட்டாங்க அவளை அவள் அழுதான் அவள் என்னமோ சொன்னா அம்மா காதில் அவ்வளோதாங்க அடுத்த நாள் பால் வாங்குற டியூட்டி எனக்கு ஏன் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரிலிங்க நானும் வந்து பாத்திரம் தேய்க்கிறேன் அவள் பாத்திரம் தேய்க்கிறது நான் தேய்க்கிறேன் அவள் பெருக்கிறது நான் பெருக்கிறேன் அவள் வந்து பண்ணுற எல்லா வெளியே நான் பண்ணுற சொல்லுடி என்னமோ சொன்னி அது சொல்லு என்னமோ சொன்னி அம்மாட்ட என்ன சொன்ன அதை நாம் சொன்னோம்னா அடுத்து தங்கச்சி இருக்குத சுச்சத்துக்கு பழி வாங்கிட்டியா ஆ அதான் என்ன சொன்ன அம்மாட்ட அம்மா எப்படி என்கிட்ட அந்த டியூட்டியை கொடுத்தாங்க அது அந்த ரகசியத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இந்த டியூட்டியை தங்கச்சி கிட்ட கொடுத்துடலாம்ல நீங்கள் அடுத்த பிளான் வேற போகிறது ஆமாம் இல்லை காலையில் எந்திரிச்சு போகிறது கஷ்டம் இல்லை அவள் சொல்ல மாட்டேங்கிறா பாருங்க சுத்தமாக சொல்லலைங்க மூணு மாசத்துக்கு அப்புறமா சொல்லிட்டான் நான் இல்லை அதை கேட்டுட்டு இதுக்காக மூணு மாதம் நான் கஷ்டப்பட்டேன் அது முதலே சொல்கிறது போடி சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அவள் போயிட்டான் என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்காவ பட்டன் பால் அமுக்கும் போது பக்கத்தில் ஒருத்தன் இவ கண்ணத்தை கிள்ளிட்டான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கண்ணத்தை கிள்ளிட்டான் இவ்வளோதானா இது சொன்னது மாதிரி டியூட்டி அடுத்த தங்கச்சிக்கு போயிடுச்சா நானும் சொல்கிறேன் அடுத்தவங்களுக்கு போட்டோம் அந்த நான் நான் போனேன் பால் வாங்கிறதுக்கு கரெக்டாக சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்தேன் லேட்டாக வந்தேன் ஏனோன்ட்டு திரிஞ்சிக்கிட்டு கிரிச்சிட்டு மெதுவாக வந்தேன் அதே மாதிரி அம்மா இட்லி சுட்டுட்டு இருந்தாங்க அதே அளவுக்கு தொப்புன்னு அந்த அதே ஃபோர்ஸ் அதே ஃபோர்ஸ் தொப்புன்னு வச்சேன் எங்கள் அம்மா ரியாக்ஷன் முதல்ல எங்கள் அக்காவுக்கு என்ன ராஜாத்தி ஏண்டா என்னம்மா ஏண்டாம்மா எங்கள் அம்மா ஆ அக்காவுக்கு எனக்கு அண்ணா எனக்கு அண்ணா என் மேலே நான் போ பால் வாங்க போக மாட்டேன் அவளுக்கு ஏண்டி ராஜாத்தி ஏண்டாம்மா என்னம்மா ஆச்சு எனக்கு ஏன் அணைச்சி கிணச்சிக்கலாம் இல்லை தூரமாக தான் நிற்கிறேன் காதலெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் டைரெக்டாக சொல்லணும் அங்கே பட்டன் பால் பண்ணும்போது ம் அங்கே ஒருத்தர் இருந்தான் ம் இப்படிதான் குரல் இதேதான் இதே தான் குரல் எங்கள் அம்மா குரல் ம் அவன் கண்ணத்தை கிள்ளிட்டான் எங்கள் அம்மா ரியாக்ஷன் சேச்சா உன்னை யாரோ அப்படி பண்ண மாட்டாங்க அன்றைக்கி எனக்கு அவமானமாக இருந்துச்சுங்க இதை எங்கள் அம்மா சொன்ன ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல அவன் கிள்ளை நானும் இல்லையோ எவனோ கிள்ள மாட்டான் நீ எப்படி சொல்வேனி இது எனக்கு அது கூட இல்லையா நான் அவ்வளோ அவ்வளோ ஒன்று உனக்கு வந்து இதாக போயிட்டேன்னா நான் அப்படின்ட்டு ரொம்ப வேதனையாகி அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் நான் தான் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாள் கழித்து எங்கள் அம்மாட்ட இது ரொம்ப நாளாக என் மனசில் இருந்ததுனால கேட்டேன் ஏமா நீ அன்றைக்கி அப்படி சொன்ன கிள்ள மாட்டான்னு சொன்னிய ஏன் அப்படி சொன்னேன் எங்கள் அம்மா அதுக்கு பதில் சொன்னாங்க ஏய் உண்மையாகவே உன்னை யாரும் அப்படி பண்ண மாட்டான் ஏன் அப்படி சொல்கிற நான் அழகாக இல்லைன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு சொல்கிறியா இல்லைடி உங்கள் அக்கா அது ஒரு வெகுளி அதை யாராவது கிள்ளாங்கன்னா இப்படி அழுதுட்டு வந்து சொல்லணும் உன்னை யாராவது கிள்ளி இருந்தான்னு வச்சுக்கையேன் நீ இப்படிலாம் வந்து என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் ஒன்று அவன் செத்துருப்பான் இல்லை அவன் அடித்து நீ செத்துருப்பேன் நினச்சி அப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நீ அந்த மாதிரியான ஆள் தான் நீ எல்லாம் அப்படி கிள்ளுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்து கண்ணில் தண்ணி விட்டுட்டு சொல்கிற ஆள் இல்லை எங்கள் அம்மா அந்த கான் அந்த அந்த கான்ஃபிடென்ட் எம்எல்ஏ வச்சாங்க இல்லையா அதனால தான் நான் இன்றைக்கு முப்பத்தி ஒரு நாடுகளுக்கு மேலே தனியாக பயணம் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு வரேன் நான் எல்லா இடங்களுக்கும் தனியாக போயிட்டு வரேன் இந்த தைரியம் எனக்கு கொடுத்தது என்னுடைய தாய் உன்னை யாருமே உன் அனுமதி இல்லாமல் சீண்ட முடியாதுன்றதை எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த இடத்துல ஏன் என்னுடைய அக்காவுக்கு அது கொடுக்கலன்னா என்னுடைய அக்கா கிட்ட அந்த அந்த இன்பில்ட் இல்லை என்கிட்ட அந்த இன்பில்ட் இருந்திருக்கு எங்கள் அம்மா அதை எனக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரியான பெற்றோர்கள் கிட்ட வளர்ந்து வேணாம் நிச்சயமாக நீங்கள் பண்ண அந்த குறும்பு தெரியுது சேட்டையும் தெரியுது பண்ண பிளானிங்கும் தெரியுது ஆனால் அம்மா வந்து ஒரு பிக் ரீசன் வச்சுருக்கிறாங்க அது பின்னாடி அப்படிங்கிறது கேட்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நீங்கள் இவ்வளவு உறவுகளோட நபர்களோட ரொம்ப தொடர்ந்து நெருக்கமாக பழகின ஒரு நபர் தான் ஸோ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு உங்களுடைய உறவினர் யார் அது அன்றாடம் நான் நினைக்கிறதுங்க ஒரு ரெண்டு பேரை நான் அன்றாடம் நினை அன்றாடம்னா அன்றாடம் அது உணவு உண்ணும் பொழுதும் சரி தொழுகையின் பொழுதும் சரி கடவுள் கட்ட
எல்லாருமே இழந்த தகப்பனார டெய்லி நினைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் நினைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து அதை டெய்லி அவங்கள நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேங்க ஏன்னா என்னுடைய வளர்ச்சியை என்னுடைய விஷயங்களை எங்கள் அப்பா மாதிரி எங்கள் அப்பா மாதிரி ஒரு அப்பா எனக்கு கிடைக்காம இருந்திருந்தா இன்றைக்கு நான் இந்த பொசிஷனில் வந்திருக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய குடும்ப அமைப்பு மதம் இனம் அப்படி பொருளாதார சூழல் என்பது அப்படி எங்கள் அப்பா வந்து என்னை இப்படி இப்படி என்னை வளர்த்துருக்க வாய்ப்பே கிடையாது என்னுடைய அண்ணன் வந்து பல நேரங்களில் வந்து அப்பா கிட்டேயே சண்டை போட்டிருக்கா எதுக்கு அவள் பேச போகிறா நாளைக்கு அவளுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு வரணும் எதுவோ வரும்பொழுது எப்படி நீங்கள் எதிர்கொள்ள போகிறீங்க அப்படின்னா நீ உன் பொண்ணை பற்றி அப்படி கவலைப்படுப்பா இது ஏ பொண்ணுப்பா நான் தானேப்பா வளர்க்க போகிறேன் நான் தானேப்பா கல்யாணம் பண்ணி தர போகிறேன் நீ அப்பா அவளை பற்றி அவ்வளோ கவலைப்படுற நீ உன் வேலையை பாரு இப்படி சொன்னவர் எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா ஒன்று எங்கள் அப்பாவுக்கு எவ்வளோ எதிர்ப்புகள் வந்திருக்கோம்ல கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் ஆ பொண்ணை பொம்பளை பிள்ளையை இப்படி மேடையில் பேச வைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ வந்திருக்கோம்ல எங்கள் அப்பா வந்து அதெல்லாம் எப்படி சமாளிச்சிருப்பேன் ஒரு பெண் வந்து ஒரு விஷயத்தை சமாளிக்கிறது வேற ஒரு பெண் தொடர்பு ஒரு ஆண் எதிர்கொள்ள விஷயங்கள் வந்து வேற அதுவும் அந்த காலகட்டத்தில் இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் அதை வந்து எங்கள் அப்பா சமாளிச்சிருக்காரு அதான் எங்கள் அப்பா மேலே எனக்கு ஒரு ஒரு நன்றி உணர்வும் இருக்குது Uh, he is my ultimate master. He is my very good friend. That's why I am very miss him daily. But in the middle of a trip, I am going to go to a tree. He is a man who 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 is a man. That's why I am going to go to the two names. I am going to go to the two names. திருமணத்திற்கு முன்பாக எப்படிப்பட்ட ஒரு களம் சூழல் உங்களுக்கு அமைஞ்சதோ அதன் திருமணத்திற்கு பிறகு அந்த சூழல் அமைஞ்சிருக்குதா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு இது ரெண்டுமே வந்து வித்தியாசமான இது ஆனால் நெருக்கடி ஒன்று தான் அதான் பெண் அப்படிங்கிறதுனால நேர நெருக்கடி அதுக்கப்புறமா வந்து திருமணம் ஆனதுக்கு முன்னால் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கான பொறுப்புகள் அதற்கான எந்த ப எங்கள் அப்பா ஒரு வார்த்தை சொல்வார் அம்மாடி நீ படித்தது வந்து உனக்காக மட்டும் இல்லடாக்கண்ணா இந்த சமூகத்தில் வந்து நீ எதாவது தப்பு பண்ணிட்டேன்னா அடுத்த பெண்ணுக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் அதனால் இந்த உலகத்தில் வாய்ப்பு கிடைக்காத பிள்ளைகளுக்கும் சேர்ந்து தான் நீ படிக்கிற ரொம்ப அழுத்தமான வார்த்தை ஆ அதனால் நீ நீ கவனம் அப்படின்னு சொல்வார் அதனால் எப்போவுமே அந்த நேர நெருக்கடி அப்படிங்கிறது எட்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடணும் ஏழு ஏழரைக்குள்ள வீட்டுக்கு வந்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு நேர நெருக்கடி இருக்கும் என்ன காம்படிஷன் எங்கே போனாலும் எது பண்ணாலும் வந்து ஆண்களுக்கு இருக்கிற அந்த சுதந்திரம் வந்து நமக்கு இருக்காது அப்புறம் பயணம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய சவாலாக இருக்கும் இடம் தெரியாது கூட யாராவது வந்திருக்கணும் ஏன்னா அது அது பாதுகாப்பு தொடர்பான பிரச்சனைகள் அது இருக்கும் அதையெல்லாம் திருமணத்திற்கு முன்னால் திருமணத்திற்கு பின்னால் வந்த ச சங்கடங்கள் சவால்கள் சங்கடங்கள்னு சொல்ல மாட்டேன் சவால்கள் சவால்கள் என்னன்னு சொன்னால் இதே சவால் தான் இதில் என்ன இன்னொரு விஷயம்னா இப்போ நான் அங்கே திருமணத்துக்கு முன்னாலன்னா எனக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடியதில் நான் ரொம்ப இப்போ வந்த உடனே புர்காலாம் கழட்டிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி குளிச்சுட்டு வந்து உட்காந்துனா அம்மா தட்டில் சாப்பிட வச்சுருவாங்க பட் திருமணத்தை முடித்ததுக்கு அப்புறமா அது கிடையாது அதையும் நாம் தான் செஞ்சாகணும் அந்த பொறுப்புகள் கூட இது எப்படின்னா இப்போ இப்படி தம்பி திருமணத்திற்கு முன்னால் இருக்கிறது வந்து வேறு சவால்கள் திருமணத்திற்கு இமோஷ்னல் சவால்கள் அது அப்புறம் சோசியல் சவால்கள் இது வந்து டொமஸ்டிக்காக பெரிய பொறுப்பு புரிந்து கொள்ளுகின்ற துணை அது அது ஒரு பெரிய பாதை இல்லை அதனால் அது ஒரு ஒரு விஷயத்தில் வச்சுருங்க இந்த டொமஸ்டிக்கலான வேலைகளில் நேரம் நம்மளை சாப்பிட்டுடும் இப்போ நான் ஏழு மணி காலேஜ் போனேன் நான் வந்து ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஸோ செவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு நான் பயோமெட்ரிக்ஸ் வச்சாகணும் அப்போது நான் காலையில் மத்தியானம்லாம் சமைச்சிட்டு மற்ற விஷயங்கள் பார்த்துட்டு போகணும் அப்புறம் அது என்ன சமைக்கணுங்கிற பொருள் வாங்குறது ஒன்று இருக்குது அந்த விஷயங்களெல்லாம் போகணும் அப்புறம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிளீனிங் ஒர்க் மற்ற விஷயங்கள் இருக்குது அது பார்க்கணும் என்னுடைய ஹெல்த் மற்றவங்களுடைய ஹெல்த் மற்றவங்களுடைய டொமஸ்டிக் இஷ்யூஸ் இருக்கும் அதை பார்க்கணும் இமோஷ்னல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அதை பார்க்கணும் மற்ற நேரத்தை வந்து ரொம்ப செலவழிச்சுட்டு ஏழு மணிக்கு போனேன்னா ரெண்டு மணிக்கு தான் காலேஜ் முடியும் ரெண்டு மணியில் அந்த வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு மணி நேரம் ஆகிடும் அப்புறம் த்ரீ ஓ கிளாக் தான் வீட்டுக்கு வரணும் அடுத்தது அஞ்சு மணிக்கு மீட்டிங்கு போகிறதா இருக்கும் தொடர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதில் இன்னொரு பெரிய சவால் என்னென்னா நோ சாட்டர்டே சண்டேஸ் ஓ அன்றைக்கி தானே ப்ரோக்ராமே வைப்பாங்க உண்மைதான் பிள்ளைங்க கேட்க மாட்டாங்களா அம்மா என்னம்மா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க என்னம்மா எங்கள் கூட இருக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்களா அப்படிங்கன்னா பதில் சொல்லுவீங்க ஆக்சுவலாக அதை சமாளிக்கிறது தாங்க என்னுடைய வெற்றிக்கான ரகசியமாக நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய வீட்டை என்னுடைய மனிதர்களை நான் வந்து எப்படி சிஸ்டமைஸ்டு பண்ணி
எட்டு மணி எட்டரை மணிக்கு வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே அடுத்த பதினோரு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் பொறுப்பெடுக்கிறது இருக்குல்ல அப்போ அதை வந்து சமன் பண்ணணும் ஒரு திட்டமிடல் இருந்தா தான் அதை செய்யவே முடியும் அப்படிங்கிறது வேறியான செஞ்சு தாங்கும் ஒரு நல்லதொரு குடும்பம் செக்மெண்ட்டை ரொம்ப ஒரு நல்லதொரு குடும்பமாகவே நீங்கள் அழகாக அழகாக முடிச்சிருக்கிறீங்க ரொம்ப ஒரு முக்கியமான செகண்ட் அடுத்து அப்படிங்கிறது சிங்கப்பெண்ணே பெண்ணியம்னா என்ன பெண் விடுதலைனா என்ன பெண்ணியம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 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 கருத்தாக்கம் பெண் விடுதலை அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்தாக்கம் இல்லை அது அது ஒரு ஒரு அது வாழ்வியல் உரிமை அது இப்போ பெண்ணியம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்குள்ளே நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக நான் நானே வந்து பெண்ணியத்துக்குள்ளே நான் போகிறதில்ல நான் போகிறவங்க தப்புன்னு சொல்லலாம் அந்த கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து குடும்பம் என்கின்ற நிறுவனத்தை தகர்ப்பது குடும்பம் என்ற நிறுவனம் கிடையாது பெண்ணினுடைய உடல் அவள் சார்ந்தது அது அவளுடைய விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது நிறுவனமயமாக்கப்படக்கூடாது என்பது பெண்ணியத்தினுடைய முதல் முதல் பாடமே அதுதான் இப்போ நான் குடும்பம் என்ற நிறுவனத்தில் நம்பிக்கை கொண்டவள் தலைமுறை அடையாளம் மற்ற விஷயங்களை நம்பிக்கை கொண்டவள் என்னுடைய இனமாகட்டும் என்னுடைய மதமாகட்டும் இது இரண்டுத்துலேயுமே நான் வந்து இந்த போயிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் என்னால் வந்து பெண்ணியத்தை என்னால் பேச முடியாது உடல் சார்ந்த பெண் உடல் சார்ந்த விடுதலையே என்னால் பேச முடியாது பெண் உடல் சார்ந்த மரியாதையே என்னால் பேச முடியும் பெண் உடல் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அவளுடைய மனம் சார்ந்த அவளுடைய புத்தி சார்ந்த அந்த விடுதலையை என்ன பெண் விடுதலைக்குள்ளாக நான் கொண்டு வந்து பேசுகிறேன் அவளுடைய ஆரோக்கியம் அவளுடைய சில பொறுப்புகளை தேவையில்லாமல் திணிச்சிக்கிறதன் மூலமாக அவள் வந்து தன்னை முழுமையாக வந்து விபத்துக்குள்ளாக்கிக்கிறாள் அதிலிருந்து அவளை விடுதலை செய்வது பொறுப்புகளையும் தன்னகத்தை எடுத்துக்கிறது சொல்கிறீங்களா பொறுப்புகள் மட்டும் இல்லை இப்போ இப்படி சொல்கிறேன் பாருங்கள் காந்தியடிகளுக்கு மாப்போசி அவர்கள் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் அந்த கடிதத்தில் ஒரு வார்த்தை எழுதுகிறார் நீங்கள் சொன்னதன்படி தீண்டத்தகாதவர்கள் இருக்கக்கூடாது தீண்டாமை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சேரிகளில் நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்பொழுது தீண்டாமையை விட கொடுமையான ஒன்றை நான் அங்கே பார்த்தேன் அதை உங்களுக்கு அறிய தருகிறேன் தீண்டாமையை விட கொடுமையானது தீண்டத்தகாதவர்களாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்களில் ஒருவன் ஆமாம் சாமி நான் தீண்டத்தகாதவன் தான் என்று சொல்வது அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் இப்போ இங்கே எங்க பிரச்சனைனா ஆமா நான் பெண்ணாக பிறந்திருக்கிறேன் அதனால் இந்த இழிவுகள் எல்லாம் எனக்குரியதுன்னு எப்போ ஒரு பெண் பேச ஆரம்பிக்கிறாளோ அப்போ தான் அங்கே அங்கே அடிமைத்தனம் வருது பெண் அடிமைத்தனம் வருது பெண்ணாக பூமிதனில் பிறந்து விட்டால் மிக பிழை இருக்குதடி தங்கமே தங்கம் அப்படிங்கிறார் பாரதியார் என்ன கேட்டால் பிழை அவள் பெண்ணாக பிறந்ததில் இல்லை தான் பெண் தானே என்ற அர்த்தமற்ற முறையில் அடங்குவதில் இருக்கிறது இப்போ எனக்குன்னு ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்குது எனக்குன்னு ஒரு பாண்டேஜ் இருக்குது என்னுக்கு ஒரு ஃபேமிலிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்குள்ளே அந்த பாண்டேஜ்குள்ளே என்னை நானே இருத்தி கொள்வது இது எனக்கான விஷயம் இது வந்து அடுத்தவர்களால் திணிக்கப்படுவதல்ல பாரதியார் சொல்வார் குல மாதருக்கு கற்பு என்பது இயல்பாகுமாம் அப்படிம்பார் இது இயல்பான ஒரு விஷயம் உண்மைதான் அதை வந்து துன்புறுத்தி அதன் மீது அவர்கள் மீது திணிப்பது என்பது தீமையான செயல் அப்படிங்கிறார் அவர் 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 பாவமான செயல்னு சொல்ல தீமையில் முடியும்ங்கிறார் ஆக பெண் விடுதலை என்பது அவளுடைய சுயமரியாதைக்குரிய ஒன்று அவளுக்கு சுயமரியாதை வழங்கப்பட வேண்டும் அவளுடைய உடல் சுரண்டப்படக்கூடாது அது எந்த எந்த பெயரை சொன்னாலும் எந்த ஒரு விஷயத்துக்குள்ளேயும் அது சுரண்டப்படக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் அது அன்பின் பெயராலும் சரி காதலின் பெயராலும் சரி தியாகியின் பெயராலும் சரி அவளுடைய உடலோ அவளுடைய உழைப்போ சுரண்டப்படக்கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் எப்படி ஒரு ஆணுக்கு ஒரு வெளி இருக்கிறதோ அந்த வெளி அந்த பெண்ணுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும் அந்த வெளியை அனுபவித்து கொண்டே அவள் அந்த குடும்ப நிறுவனத்தை மிக சரியாக செலுத்துவாள் அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சி அந்த பெண்ணுக்கு இயல்பாக இருக்குது முதல்ல அதை அந்த பெண் உணரணும் இப்போ ரெண்டு போராட்டம் இருக்குது ஒன்று இந்த பெண் விடுதலையை ஒரு சமூகத்துக்கு சொல்லுவது இந்த பெண் விடுதலை அந்த பெண்ணுக்கு உணர்த்துவது ரெண்டு ரெண்டு வேலை இருக்குது நிச்சயமா விடுதலை அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு நான் அர்த்தம் சொல்கிறேன் தம்பி நான் செய்ய விரும்புவதை விரும்புவதை செய்வது மட்டும் சுதந்திரம் அல்ல நான் செய்ய விரும்பாததை செய்யாமல் இருப்பதும் சுதந்திரம் தான் காந்தி சொல்றார் இதை நீங்க இந்த துறைக்கு வந்த தருணம் நினைவில் இருக்கிறதா உங்களை போன்ற இன்று ஒரு இளைஞர் ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ மேடை பேச்சுக்கு வரணும் புதிதாக நம்ம சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு மொழி பிடிக்கும் நான் பேசுறத அடுத்தவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தவர்களை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்றை நான் ஒரு ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு விளக்குறேன் வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்குள்ள ஒரு மலர்ச்சியை நான் பார்க்குறேன் பாருங்க இப்போ நான் உதாரணம் இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன் சில பேர் நாற்பது வயதிலேயே செத்து போகிறார்கள் 
புதைப்பதற்குத்தான் அறுபது எழுபது ஆண்டுகள் ஆகிவிடுகின்றன இப்போ நான் இந்த விஷயத்த சொன்னேன் நீங்கள் டீப்பாக அதை யோசிச்சு பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாழ்க்கையில் வந்து படிப்பு வேலை கல்யாணம் குழந்த வீடு எல்லாம் நாற்பது வயசில் கிடச்சிருது அங்கேயே அவன் முடிஞ்சிடுறான் அப்புறம் அவனுக்கு ட்ரைவே இல்லை அந்த 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 பதினேழு பதினெட்டு வயசில் இருந்த அந்த துள்ளல் இல்லை இருபது இருபத்தஞ்சி வயசில் இருந்த அந்த வேகம் இல்லை அவன் ஒரு முடிவு கந்துறான் நாற்பது வயசில் அப்படியே இதை பெர்னாட்ஷா சொல்கிறார் இப்போ நான் இந்த விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்குள்ள ஒரு வெளிச்சம் வருது இல்லை நான் நாற்பது வயசு கடந்தாலும் நான் வாழணும் நான் செத்து போகக்கூடாது நான் நான் லைவாக இருக்கணும் அலைவாக இருக்கணும் இப்போ நான் ஒரு கருத்தை இதை சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கருத்தை சொல்லிக்கின்ற பொழுது முன்னால் இருக்கிற மத்தியில் ஒரு ஒரு சின்ன மாற்றம் வருதுல்ல அதற்காகத்தான் நான் பேச்சாளராக இருக்கிறேன் அதை சொல்கிறதுக்கு காதுகள் இருக்குது கேட்குறதுக்கு வாய் இல்லை அது சொல்ல தெரியல நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பட் அவங்களுக்கு அவங்க அவங்கள மாதிரி சொல்ல தெரில அது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி அவங்களுக்கு போகலை அது அவங்களுக்கு அது போ எனக்கு அது போகுது நான் நான் ரசிக்கிறத உங்களால் என்னால் ரசிக்க வைக்க முடியும் ஒரு இலையை போட்டு என்னால் மூணு நாள் அந்த இலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியும் உங்களையும் பார்க்க வைக்க முடியும் என்னால் என்னிடத்தில் அந்த திறமை இருக்கின்ற பொழுது நான் நான் இப்படி இருக்கிறேன் ஆக நான் இந்த விஷயத்த உள்வாங்கி கொண்டது என் தந்தையால் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பா வந்து கவிதைகள் எங் எங்கள் அப்பாவுடைய கவிதைகள்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது தம்பி மரணம் அடைவதற்கு முன்னால் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஏழு மணிக்கு பத்து மணிக்கு அவர் இல்லை அதாவது கம்ப்ளீட்டாக போகிறார் அது திடீர்லாம் போகலை ஓகே நாலு நாள் சாப்பாடை நிறுத்துகிறார் சாயந்தரத்துலேருந்து பேச்சுவார்த்தையை நிறுத்துகிறார் அப்படி நல்ல அந்த அந்த ப்ராசஸ் எனக்கு அவர் மாதிரி தெரியுது ஆமா எண்பத்தி ரெண்டு வயது அவருக்கு இறக்கும் பொழுது நல்ல ப்ராசஸ் தெரியுது எனக்கு அந்த டைம்ல கவிதை சொன்னார் பாருங்க இறக்குற தருவாங்க அப்போ ஒரிஜினல் கவிஞ அந்த ஆளு அவருடைய கவிதைகள் உலகத்திற்கு தெரியுது அப்படிலாம் இல்லை உண்மையா ஒருத்தன் கவிஞனா இருக்க முடியும்னா அது என் தகப்பனாரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் நான் நேரில் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவர் சொல்றார் காலத்திற்கு பயந்து கொள் காலத்தின் இயல்பு எப்பொழுது மாறும் என்று தெரியாது காலமே இரவு காலமே பகல் வக்ஸே டர்கர் ரஹோ நா ஜானே கப் பத்லேகா உஸ்கா மிசாஜ் வக்ஸே ஹே தின் வக்ஸே ஹே ராத் அப்படிங்கிறார் தெளிவாக பேசுகிறார் ஏழு மணி இருக்கும் அப்புறமா பத்து மணிக்கு கரெக்டாக தொண்டையில் இது காத்து இறங்கி கரெக்டாக கண் ஓடி நிற்கிது கரெக்டாக அப்பாவுடைய மரணம் வந்து ஒரு 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 பயணம் மாதிரி நான் பார்க்குறேன் அந்த டைம்ல கவிதை சொன்னவர் அதனால் ஒன்றை ஒன்றுக்கு விளக்கமாக சொல்வது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு என்னுடைய ரத்தத்தில் கலந்தது அது பேச்சாளராக இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கலை தம்பி அது பேச்சில் நிறைய வகை இருக்கு இப்போ யாருமே வந்து யாரையும் மாதிரி பேசணும்னு நினைக்காதீங்க அவசியமே இல்லை ஆ தோணும் தானே அது பார்க்க சில பேரை பார்க்கும்போது இப்போ உங்களை பார்க்கும்போது உங்களை மாதிரி பேசணும் ஒருத்தர் தோணும் ஒரு தலைவரை பார்க்க தலைவரை மாதிரி பேசணும்னு தோணுமே சிஷியன் தயாராக இருந்தால் குரு வந்து சேர்கிறார் சிஷியன் குருவை தேடி போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஓகே இதுதான் ஆன்மீகம் அடங்கிய மனம் குரு எந்த மனம் அடங்கி இருக்கோ அது குரு அடங்கின மனதிற்கு தெரியும் தான் எங்கே போய் சேர்ந்து யாருக்கு சொல்லணும்ட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் லேர்ன் லிசன் அண்ட் லேர்ன் லிஸ்னிங் அண்ட் லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு இருக்கும் பொழுது மற்ற விஷயங்கள்லாம் உங்களை வந்து சேரும் பட் டிசைட் எந்த பேச்சாளராக நீங்கள் வர விரும்புகிறீங்க இப்போ நான் வந்து ஆரம்பித்தது பட்டிமண்டபத்தில் இப்போ நான் பட்டிமண்டபம் ஸ்பீக்கர் கிடையாது நான் போகிறதில்ல அந்த ஜானருக்கு போகிறோம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் போகிறதில்ல அது என்னுடைய அடையாளம் அல்ல அதிலிருந்து நான் வேறு ஒரு கட்டத்துக்கு நான் ஷிஃப்ட் ஆகிறேன் நகர்கிறேன் வேறு ஒரு 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 பொசிஷனை நான் எடுக்கிறேன் அந்த பொசிஷனுக்குள்ளே இருக்கிறேன் நான் வள் நான் வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத சொல்கிறத விட அது ஒரு இன்னொரு ஒரு துறைக்குள்ளாக நான் என்னை அதற்குள் அடையாளப்படுத்தி கொண்டதனால் நான் போகிறேன் கண்டிப்பாக இப்போது ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு போர்ட் மீட்டிங்கில் பேசணுன்னாலும் ஒரு ஸ்பீக்கராக இருக்கணும் ஒரு கிளாஸ் டீச்சராக இருக்கணுன்னாலே ஸ்பீக்கராக இருக்கணும் குடும்பத்திலேயே ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணுனாலே நீங்கள் ஸ்பீக்கராக இருக்கணும் சண்டை போடுறது இல்லை கன்வே பண்ணுறது கான்வர்சேஷன்லேயே யார் வந்து சீக்கிரமாக ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணுறோம் மொழின்ற ஊடகத்தை கையில் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அதை எப்படி வந்து வகைப்படுத்த இந்த ஆயிரத்தெட்டு வகை இருக்குது ஸ்பீக்கர்ஸில் இப்போ மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர்னு வச்சுக்கோங்க ராபின் ஷர்மான்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஹூ வில் கிரை ஆஃப்டர் ஐ டாய் 
அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் த மாங் ஹூ சோல்ட் ஹிஸ் ஃபெராரி தன் பொக்கிஷத்தை விற்ற துறவி என் இறப்பிற்கு பின் அழுபவர் யாரோ அப்படின்ட்டு புக்ஸ் எல்லாம் வருது அவர் அவர் ஒரு ஒரு அவருக்கு முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வாங்குறார் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பேசுறதுக்கு நீங்க அந்த மாதிரி ஸ்பீக்கரா வாங்க ஆன்மீக ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் இருக்காங்களா அவங்க எல்லாம் நீங்க ஒரு கூட்டத்துக்கு கூப்பிடுங்களேன் லட்சக்கணக்கில் அவங்க வந்து அவங்களுடைய டொனேஷன் கேட்பாங்க உண்மைதான் ஸோ இந்த ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது ஒரு 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 இண்டஸ்ட்ரி அது ஸ்பீக்கர்ஸ்க்குன்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு நீங்க உங்களை அடையாளப்படுத்திக்கோங்க நீங்க வந்து ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கராக வர போறீங்கன்னா அரசியலுக்குள்ள போக போறீங்களா அரசியல் ஸ்பீக்கர்ஸ் அரசியல் அண்ணா இலக்கியமும் பேசுவார் அவருடைய இலக்கிய பேச்சை விட்டுட்டு அரசியல் பேச்சை கேட்டு பாருங்க வைகோ அவருடைய இலக்கிய பேச்சை விட்டுட்டு அரசியல் பேச்சை கேளுங்க அரசியல் பேச்சை விட்டுட்டு இலக்கிய பேச்சை கேளுங்க ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் நான் நீங்க யார் வேணாலும் சொல்லலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு கூ ஞான சம்பந்தம் ஐயான்னு சொல்லிட்டு அவ ஐயா நல்ல நகைச்சுவைக்காக நகைச்சுவை நாவல் இருந்து பேர் எடுத்தவர் ரொம்ப நல்ல நகைச்சுவை பண்ணுவார் அவருடைய பேச்சு வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஆனால் அவர் ஹீஸ் அஸ் அ கிரேட் தமிழ் ஸ்காலர் அவர் தமிழ் தமிழ் மேடையில் உட்காந்து அவர் தமிழ் பேசுறதை கேட்டு பாருங்க அவர் அவர் ஒரு பாட்டுக்கோ ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கோ விளக்கம் சொல்லும் போது அவ்வளோ பிரமாதமாக பேசுவார் பட் அவர் அந்த துறையை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அவர் நகைச்சுவைக்கு போயிட்டார் தேர்ந்தெடுத்தார் சாலமன் பாப்பையா ஐயா எவ்வளவு பெரிய ஆய்வாளர் தெரியுமா அவர் அவர் குரலுக்கு விளக்கம் எடுத்திருக்கிறார் இப்போ ஹூஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கைக்கு அவர் பெயரால் ஒரு சுவர் அமைக்கப்படுகிறார் என கேட்ட பேச்சு துறையில் பத்மஸ்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு விருதை பெற்றவர் பேச்சுக்கு அதுவும் தமிழ் பேச்சாளராக இருக்கும்போது பத்ம விருது கிடைக்கும்னு சொன்னால் சாலவன் பாப்பையா ஐயாவுக்கு கிடைச்சிருக்குது இஸ் அ இஸ் அ லெஜண்ட் அவருடைய ஸ்பீச்சை கேளுங்க அவர் வந்து பட்டி மண்டபத்தில் நீங்கள் அவருக்கு அவர் வந்து தீர்ப்பு கொடுக்குறாரு அந்த தீர்ப்பை மட்டுமே ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாருங்க முக்கியமாக லிட்ரரி மீட்டிங்கில் அவர் வந்து ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருப்பார் ஏ ஜாம்பவான்க சுகி சிவம் ஜாம்பவான்க நீங்கள் எப்படி பேச்சாளராக வர போகிறீங்க லிட்ரரியில் வர போகிறீங்களா லிட்ரேச்சரில் வர போகிறீங்களா மோட்டிவேஷனுக்கு வர போகிறீங்களா இல்லைனா ஒரு பொலிட்டிக்கலாக வர போகிறீங்களா இல்லைனா நீங்கள் அந்த இதில் இல்லை ஹாட் டாக் ஹாட் டாக் ஹாட் டாக் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஸ்பீக்கராக வர போகிறீங்களா நீங்கள் ஒரு நம் ஒரு உங்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்திக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஜானர் தான் இது இது ஒரு வகைமை அது நிறைய கிடக்குது உங்களை ஒன்றுத்தில் நிறுத்திக்கோங்க அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் அட்டைன் பண்ணுங்க யூ வில் யூ வில் ஷைன் லைக் அ சன் நிச்சயமா அவர் பார்க்குற ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஒரு இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம சரியா தேர்வு பண்ணி போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து நிச்சயமா வரும் இன்னுமே உங்களுக்கு வந்து மனதில் நிற்கக்கூடிய நினைவில் என்றும் இருக்கக்கூடிய பசுமரத்தானே போல் இருக்கக்கூடிய செய்யுள் அல்லது பாடல் நினைவில் இருக்க எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணணும் இன்னும் நினைவில் இருப்பது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என் லைஃப்பில் கிடையாது ஏன்னா நான் நான் பார்ப்பதெல்லாம் என் மனசில் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கல் மெமரி மாதிரி வந்து நிற்கும் எனக்கு ஒரு அறுநூறு எழுநூறு பாடல்கள் கம்பராமாயணத்திலேயே மனப்பாடம் சேலத்துல <laughs> 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 சின்ன பையன் எப்படி தருமா இருந்தால் நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் அந்த ரூமில் செலெக்ஷன் கேமரா ஒன்று இருக்குது அப்படி நிற்கிறேன் அவனுடைய பேண்ட்டில் வந்து இது போட்டிருக்கான் பின் போட்டிருக்கான் சரி சரியா பட்டனில் வந்து ரெண்டு மூணு இடத்துல பின்னு தான் இருக்கு அவன் வந்து ஒரு சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டு செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இருப்பான் வந்து அப்படியே நின்னான் புயல் மாதிரி வந்து நின்னான் எனக்கு வந்து அவனை தேர்ந்தெடுக்கணும் அவனை நான் பெஸ்ட்டாக கொண்டு வரணும் அதுதான் என் வேலை அவனை தேர்ந்தெடுத்துக்கன்னா அவன் அவன் ஃபைனலுக்கு போயிடுவான் அவங்ககிட்ட பேசுகிறேன் அவன் நல்லா பேசினான் ஏதோ பேசினா பேசி முடிச்சிட்டான் அப்படி மைக்கை எடுத்து கீழே வச்சுட்டு இப்படி நின்னாங்க அவன் அந்த தோரணையும் எனக்கு இப்படி என்ன வயசு இருக்கவங்க அவனுக்கு ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு எனக்கு தோரணை அப்படி பார்க்குறான் கேள்வி இப்போ இருக்குது பதில் சொல்லுவீங்களா கேளுங்க அப்படின்னா கேளுங்க அந்த அந்த கேளுங்க அப்படிங்கிறது வந்து அந்த துணி வந்து எனக்கு ஷாக்ட் என்ன கான்ஃபிடென்ட் இவனுக்கு இவனை நான் அது இப்படி தோக்கடிக்கிறது நான் தோக்கடிக்கிறதுக்காக நான் போக போக இவன் நான் ஜெயிக்க வைக்கணுமே புரியுது அப்படி அப்படி ஒரு ஒரு இதில் அவனை கொண்டு போய் நிறுத்துறதுக்காக பாரதியாரில் ஏதாவது ஒரு பாட்டு சொல்லு 
எந்த பாட்டு அப்படின்னா எந்த பாட்டு வேணும்னு கேட்குறான் நான் இல்லை எல்லா பாட்டை தெரியுமா உனக்கு என்ன உங்களுக்கு எந்த பாட்டு வேணும் அப்படின்னா இவன் சொல்லவே மாட்டான் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு பாஞ்சாலி சபதத்தை எடுக்கிறேங்க நான் பாஞ்சாலி சபதத்தை சொல்லு எந்த சருக்கா நான் பாருங்க அப்பா சருக்கம் வரைக்கும் போயிட்டான் சர்க்க சருக்கான்றாங்க அவன் எந்த சருக்கம் வேணும் உனக்குன்னு கேட்குறான் பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு நான் அப்படியே போய் அவனை அணைச்சிக்கிட்டேன் நான் நீ சொல்லவே வேணாம் சாமி நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் குழந்தைகள் வந்து அப்படி அப்படி இருக்கிறாங்க அங்கே கத்தி மாதிரியான என்னென்ன தம்பி அவர்களை வழிப்படுத்துவதற்கான டூல்ஸ் வந்து பெரியவங்க மிஸ் பண்ணிட்டோமோன்னு தோணுது எது எதையோ கையில் கொடுக்குறோம் அவங்க கையில் தே ஆர் ஃபார் ஃபார் பெட்டர் தேன் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்றைக்கி இருக்கிற இளைய தலைமுறை அதனால் அவர்கள் அவர்களுக்கு முன்னால் நான் என்னை ரொம்ப சின்னதாக ஃபீல் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் எனக்கு எப்போவுமே பாடல்கள் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாடல்களை சொல்கிறதுல ஒரு போதை இருக்குது கேட்குறதுல எங்களுக்கு ஒரு போதை இருக்குது எனக்கு அந்த மாதிரி புது கவிதை சொல்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாவது மரபு சந்த கவிதை சொல்கிறதா இருந்தாலும் சரி நான் ஒரு பாட்டு சொல்லி நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கம்பராமாயணத்தில் சொல்லட்டுமா பாரதியாரில் சொல்லட்டுமா எனக்கு கம்பராமாயணத்தை வந்து சொல்லுங்களேன் கம்பராமாயணத்தில் சொல்லவா ஒரு எப்போவுமே வந்து லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சித்திரம் அது வந்து உங்கள் முன்னால் ஒரு காட்சி படுத்தும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன்னா உங்கள் கேமரா ஆன் ஆகி ஒரு காட்சி வரணும் உங்களுக்கு அப்படி உங்களை காட்சிப்படுத்திட்டேன்னா நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு அர்த்தம் கட்டாயம் அந்த படிமத்தை உங்களுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்துறது இருக்குல்ல அந்த ஒரு கேள்விக்குள்ளாக உங்களை நீ நீங்கள் உங்களை செலுத்திக்கிறது இருக்குல்ல அது அது பெரிய ஒரு ஒரு அயோத்திய காட்டுறாரு கம்பர் நகரப்படலாம் அந்த நகரம் எப்படி இருக்கு அந்த அந்த ஊர் எப்படி இருக்கு தண்டலை மயில்களாட தாமரை விளக்கம் தாங்க கொண்டல்கள் முழவின் எங்க குவளைகள் கண் விழித்து நோக்க தேன் பிழி மகர யாழின் வண்டுகள் இனிது பாடும் மருதம் வீட்டிருக்கும் மாதோ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த காட்சி தாமரை மலர்கள் மலர்ந்துருக்கு குவளை மலர் மலர்ந்துருக்கு அதில் தேன் கொட்டுது வண்டுகள் இனிது பாடிக்கிட்டு இருக்கு மயில்களெல்லாம் சிறகு அதை இறகு விரித்து ஆடிக்கொண்டிருக்குது அப்படி ஒரு எழினி எழினினா பேக்ட்ராப் ஓகே அந்த ஊரினுடைய பேக்ட்ராப் அவர் சொல்கிறார் அந்த காட்சி எனக்கு அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு உடனே அந்த காட்சியாக அப்படி வரும் கவிதை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது கம்பர் ராமனை சொல்லும்போது கவியின் கீர்த்தி என்ன இளம் காளை அப்படிம்பார் கவிதை போல் புகழ்பெற்றவன் இவன் அப்படிம்பார் கவிதை மாதிரி புகழ்பெற்ற அவன் எப்படி என்ன புகழ்பெற்றவன் சொல்லிட்டு போயன் அது என்ன கவிதை மாதிரி புகழ்பெற்றவன் கவி என கிடந்த கோதாவரி கோதாவரி எப்படி கடந்ததுனா அவ்வளவு செல்வ செழிப்போடு கடந்ததாம் மலர்களும் அடித்து கொண்டு வந்து ப பட்ட பழங்களும் அதுவும் இதுவுமா வர்ணமயமாக கிடந்தது கவி என கிடந்த கோதாவரியும் பாரவர் இது ஒரு காட்சி எனக்கு என்ன நான் ராவணன் அப்படி செத்து கிடக்கிறான் இந்திரஜித்தன் செத்து கிடக்கிறான் ரெண்டு சாவ சொல்கிறாரு கம்பர் முதல்ல இந்திரஜித் செத்தான் அதுக்கப்புறமா ராவணன் செத்தான் ஒரு பொண்ணு அதுக்கு சாட்சி மண்டோதரின்னு அவள் பேர் அவள் வந்து இவனுக்கு தாய் இவனுக்கு மனைவி ரெண்டு பேர்லேயும் போய் அவன் மேலே விழற மாதிரி பாட்டு அது எவ்வளோ அழகாக பாட்டு இருக்கு பாரு இவ போய் மேலே விழுந்தா மலை மேலே மயில் மோதனை மாதிரி விழுந்தா மலை மீது மயில் மயில் மோதனை மாதிரி விழுந்தா பையன் மேலே புருஷ மேலே கடல் மீது மின்னல் விழுந்த மாதிரி விழுந்தா இது காட்சி மலை மீது மயில் மோதினால் மலை வேறு மயில் வேறு கடல் மீது மின்னல் விழுந்தால் கடலோடு மின்னல் ஐக்கியம் ஆமாம் அப்படியே செத்துட்டாவ ஆனால் புள்ள மேலே விழுந்து சாகலை துவண்டு அழுகுறா இப்படி ஒரு காட்சி அறக்கர்த்தம் பறவையெல்லாம் வெஞ்சின மனிதர்க்குள்ள வெகுண்டதே மீண்டதில்லை அஞ்சினே நஞ்சினே நச் சீதை எனும் அமுதால் செய்த நஞ்சினால் நாளை இலங்கை வேந்தன் இத்தகைய நன்றோ அந்த அமுதால் செய்த நஞ்சினால் நாளை இலங்கை வேந்தனுக்கு இந்த நிலை வரும் என்று இந்திரஜித்தன் மீது மேகநாதன் மீது புலம்பி வழுது 
படுக்கிறா மண்டோதரி அதில் ஒரு நுட்பமான ஒரு ஒரு விஷயம் நான் நான் அதை ஒரு கம்பன் கழகத்தில் சொல்லியிருந்தேன் அவள் ஓடி வரும்பொழுது தம்பி அவள் உடலை வர்ணிச்சிருப்பார் கம்பர் கம்பர் தாய் வந்து புள்ள செத்த தலையற்ற முண்டத்தின் மீது விழக்கூடிய பெண்ணினுடைய உடலை ஒரு கவிஞன் வர்ணிக்க முடியுமா கஷ்டம் கஷ்டம் இல்லை பாவம் இல்லையா அதுவும் குற்றம் இல்லையா அவள் மார்பையும் அவள் இடுப்பையும் அவள் தொடையையும் பேசுவார் முந்தன பாட்டில் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இதில் என்னன்னா ஒரு தாயினுடைய உடலை ஒரு ஒரு பாட்டுக்காரன் இப்படி எழுத முடியுமா பெண்ணினுடைய உடல் அவயவங்களை எழுத முடியுமா அப்படின்னா இலங்கை ஜெயராஜையா அதுக்கு ஒரு ஒரு பா ஒரு கூட்டத்தில் விளக்கம் கொடுத்தாருங்க அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாரு இவர் எனக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஜாம்பவான்களை நினைக்கிறேன் நான் அவர் என்ன சொல்கிறார் இங்கே பாடுறா தம்பி நீ செத்ததுக்கு உன் அப்பனுடைய காமம் காரணம் உன் அப்பா வந்து தவறான ஒரு பெண் மீது காமம் கொண்டு விட்டான் உன் அப்பனுக்கு நியாயம் இல்லாத ஒரு பெண் மீது காமம் கொண்டான் அவன் அப்படி வேறு பெண் மீது காமம் கொள்வதற்கு நான் காரணம் இல்லையப்பா என்று சொல்வதற்காக அப்படி சொன்னாரா என் மீது குறை இல்லை அப்பான்னு சொல்றதுக்காக அவளுடைய உடலை வர்ணித்தார் என்று ஜெயராஜ் சொல்றாரு நான் இந்த காட்சி அப்படியே வைக்கிறேன் அந்த அந்த இடத்துல போய் அவன் மேலே விழுதுற விழுறா அந்த அம்மா வெள்ளருக்கன் சடைமுடியான் வெற்படுத்த திருமேனி மேலும் கீழும் எள்ளிருக்கும் இடமின்றி உயிரிருக்கும் இடம் நாடி இழைத்தவாரோ கல்லிருக்கும் மலர் கூண்டல் ஜானகியை மனச்சிறையில் கறந்த காதல் உள்ளிருக்கும் என நினைந்து உடற்புகுந்து தடவியதோ ஒருவன் வாழி அவன் சொல்றா எள்ளிருக்கிற இடம் கூட விடாம உயிரிருக்கிற இடமெல்லாம் தேடி சலிச்சு போயிருக்குதான் அந்த அம்பு சரி உயிருக்கிற இடம் தான் தேடுச்சுன்னா எதை நீ தேடின உயிருக்கிற இடத்த ஏன் தேடின அப்படின்னா அந்த உயிரில் தான் சீதையினுடைய காதலை அவன் மறைச்சி வச்சுருக்கான் அது எங்கே 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 எங்கேன்னு தேடி 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 கொண்டு போட்டுருச்ச உன்னு சொல்லிட்டு அவள் அழுறான் இப்படி ஒரு காட்சி சொல்லும்போது எனக்கு தோணுது அது மாதிரி அந்த அந்த நிகழ்வுகள் தோணுது எனக்கு அந் எனக்கு என்ன சொல்கிறேன் இந்த ரசனை இருக்குல்ல இது பெரிய ரசனைலாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் தள்ளி வச்சிடலாம் தான் ஆனால் ஒரு ஒரு மனதை ஒரு மனிதனை ஒரு நிறுத்துகின்ற ஒரு இலக்கியத்திற்கான ஒரு சாரல் நிச்சயமா ஒருத்தங்களுக்கு இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு 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 சப்போர்ட்னு சொல்கிறோம்ல இன்றைக்கி என்ன இருக்குது குழந்தைகளுக்கு அந்த இலக்கிய சப்போர்ட் எங்கே இருக்குது எங்கே படிக்கிறாங்க பிள்ளைகள் படிக்கணும் சில வாசிப்பாளர்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசு பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க பதினெண்டு பதிமூணு வயசு படிக்கிற பிள்ளைங்களை எங்கே படிக்கிறாங்க நாலாம் பன்னெண்டு வயசில் படிக்க ஆரம்பித்தேனே எனக்கு அந்த ஜெனரேஷன் படிக்கணும் ரசனைக்குள்ளாக போகணுங்கிறது என்னுடைய நிச்சயமா எங்களுக்குமே ரொம்ப ரசிக்கக்கூடிய விஷயமா இருந்துச்சு நாங்களுமே அந்த பேச்சு போதில் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துட்டு வந்திருக்கோம் நேர்களும் இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம அடுத்த செக்மெண்ட்குள்ளே போயிடலாம் மேம் அடுத்த செக்மெண்ட் வாட்ஸ் ஆன் யுவர் மொபைல் ஸோ நீங்கள் என்ன ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நம்ம துவங்கிடலாம் ஆப்பிள் இதில் என்ன ஒன்று பிரச்சனைனா என்னுடைய மகனுக்கு இதை வாங்கி கொடுத்த நான் இவர் இதை தாண்டி அடுத்த என்னோட <laughs> 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 உணர்த்துறாம <laughs> மோஸ்ட் கால் டு காண்டாக்ட் உங்க நம்பர் எதை நீங்க யாருக்கு அடிக்கடி நீங்க கால் பண்ணுவீங்க என்னுடைய பையன் உங்க பையனை தான் அடிக்கடி கால் பண்ணுவீங்க ஆமா மோஸ்ட் லிசன்ட் சாங் இன் யுவர் மொபைல் அடிக்கடி நீங்க கேட்க கூடிய ஒரு பாட்டு உங்க போன்ல என்ன கசல்ஸ் நிறைய கேட்பேன் ஓகே ஹிந்தி கசல்ஸ் நிறைய கேட்பேன் அது ஒண்ணு ஒண்ணு இல்ல நிறைய விஷயங்கள் தொடர்ந்து கேட்டுட்டே இருப்பீங்க ஆமாங்க யுவர் மொபைல் ஹோம் பேஜ் லாக் ஸ்கிரீன் ஒன்னு இருக்குது ஆ ஓகே லாக் ஸ்கிரீன்ல ஹோம் பேஜ்ங்கிறது நீங்க ஸ்வைப் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு மலர் 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 வச்சிருப்பேன் நீங்க எடுத்த படமா இல்ல வந்து இருந்த படமா இல்ல எடுத்த படம் ஓ எடுத்த படம் 
ஒரு மலர் நிறைய மலர்ந்து இருந்தது இலைகளாவே மலர்ந்து இருந்தது அதை எடுத்தேன் மலர்கள் மேல உங்களுக்கு ஏதோ ஈர்ப்பு ஆமா அது அது அந்த டைம்ல இருக்கு இது என்னோட தம்பி மகன் ஓ அவனுக்கு இப்ப 10 வயசு அவன் ஒரு வயசுல இருக்கும்போது அவனுடைய படம் அது என்னன்னா என் தம்பி வந்து இப்போதைக்கு வெளிநாட்டுல இருக்கறாரு இந்த வயது எல்லாம் வந்து நான் அவனா தொடையில போட்டு வளர்த்த வயது அவன் தூங்க மாட்டான் தொடையில போட்டு தான் வள நான் வந்து அவன தூங்க வளர்த்துவேன் ஆமா அப்படி தூங்க வளர்க்கும் போது அவன் இப்படி தான் இருப்பாங்க அவன் அதனால அந்த அந்த படம் வந்து அவனுடைய மகன் அது அது அவனுடைய மகன் அப்படியே இருக்கிறான்றதுனால ஒவ்வொரு நாளும் அவனை பார்த்து எனக்கு மகிழ்ச்சி தம்பி தான் அவங்க தான் தொடர்ந்து பெஸ்ட் செல்ஃபி உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் எடுத்த பெஸ்ட் செல்ஃபி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா பெஸ்ட் எடுத்தது என்னுடைய அம்மாவோட நான் எடுத்தது உங்கள் அம்மாவோட நீங்கள் எடுத்தது ஆமாங்க நானும் என் அம்மாவும் எடுத்துக்கிட்டது ம் ஃபேவரட்டான பிக்சர் ஆனால் அந்த நீங்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பிக்சர் என்னது உங்களுக்கு ஒரு குடிசைகள் எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்க மாதிரியான ஒரு கிராமம் எஸ் அதை நான் பார்த்து வந்து நான் எனக்கு ரொம்ப பரவசமாக இருக்கும் அது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்க்குறது சோ அந்த மாதிரியான தொடர்பான படங்கள் தான் உங்களுக்கு இந்த இந்த படம் ஒன்று இருக்குது இந்த மழையில் நனையக்கூடிய ஒன்று முழுமையாக மழையை உள்வாங்கிறது இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான படங்கள் ஃபேவரட்டான பிக்சர் வித் உன் லீடர் அப்படின்னா நீங்கள் யாரோட ஃபோட்டோ வச்சுருக்கீங்க வைரமுத்து ஐயாவனுடைய ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் அவருடைய சிறுகதையை பற்றி நான் திறனாய்வு செய்கிறேன் கலைஞானி கமலஹாசன் அவர்கள் அதை பெற்றுக்கிறாங்க கலைஞர் அவர்கள் அதை வெளியிடுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த மேடிங் மீட்டிங் அந்த மேடையில் வந்து நாங்கள் நாலு பேர் மட்டும்தான் இருப்போம் சரி அந்த போட்டோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரொம்ப ஃபேவரட்டான இப்போ வந்து ஏழாம் தேதி அன்றைக்கு நம்முடைய அன்பு தளபதி அவர்கள் தலைவர் திமுக தலைவர் அவர்கள் இப்போ வந்து முதலமைச்சராக பொறுப்பெடுக்கும் பொழுது அன்றைக்கு அவரை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அப்போ அவரோட நான் வந்து பூங்கொத்து கொடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ வந்து எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு என்னுடைய பல நாள் கனவு அவர் வந்து முதலமைச்சராக வரணும் அப்படிங்கிறது அவர் வந்ததில் எனக்கு மகிழ்ச்சியான ஒரு படம் இறுதிக்கு முன்னாடி ஒரு செக்மெண்ட்டு சினிமா கேள்விகள் கடைசியாக நீங்கள் பார்த்த படம் என்ன எதனால் அந்த படத்துக்கு நீங்கள் போகணும்னு விருப்பப்பட்டீங்க செக்யூரிட்டின்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் ஓகே அந்த படம் வந்து நல்லா இருக்குது அப்புறம் கடைசியாக பார்த்தா தமிழ் படம் ஞாபகம் இருக்கு தமிழ் படமா தேட்டராக கூட இருக்கலாம் அது வந்து கடைசியாக தேட்டரில் பார்த்தா கர்ணன் இருக்கலாம் கர்ணன் பார்த்தீங்க உங்களுக்கு பிடித்த ஹீரோ யார் லெஜண்டாக நான் வந்து பார்த்து நான் நிறைய படங்கள் அவரோடது பார்த்தேன் அமிதாப் பச்சன் அமிதாப் பச்சன் அமிதாப் பச்சனுடைய இப்போதைக்கு அவர் ஆரம்ப கால அமிதாப் பச்சன் இல்லை அவர் அந்த செவன்டி இயர்ஸ் கடந்ததுக்கு அப்புறமா அவருடைய அந்த அந்த ஃபேஸ் அண்ட் அவர் அந்த வெளிப்பாடு இருக்கு இல்லையா அது வந்து சம்திங் இஸ் பியாண்ட் அவர் வந்து அதை அதை சொல்கிறாருன்ற மாதிரி எனக்கு தெரியும் சினிமாவில் இந்த விஷயத்த நான் வெறுக்கிறேன் இது வராமல் இருந்தால் சினிமா உலகம் நல்லா வளரும்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய விஷயம் இதாக இருக்கா இது கொஞ்சம் டெப்தான விஷயம் நான் சொல்கிறது நகைச்சுவை மூலமாகவும் காட்சிகளை அமைப்பதன் மூலமாகவும் சமூகத்தில் சில விஷயங்களை ஈஸி கோயிங்காக மாற்றுறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ கூட பார்த்தேன் ஷேர்னி படம் பார்த்தேன் அதில் வந்து ஒரு புலி அரசியல் பேசப்பட்டிருக்கு காட்டு வன வன அரசியல் பேசப்பட்டிருக்கு எல்லாத்துலேயும் தொடர்ந்து நான் பார்க்குறேன் ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து தொடர்ந்து சொல்லப்பட்டுருக்கு ஒன்று சாராய கலாச்சாரத்தை வந்து ரொம்ப எளிமையாக்குறாங்க பெண்கள் வந்து அது குடிக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க ரொம்ப எளிமையாக காட்டுறாங்க இப்போ வந்து ஒரு படம் ஒரு சீரியல் ஒன்று பார்த்தேன் அது வந்து ஒரு ஒரு புராதன வீட்டை திருப்பி கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு ஒரு படம் சர்தார் சர்தார் கி ஹவேலி அப்படின்ற ஒரு ஒரு படம் அது வந்து இப்போ தான் வந்திருக்கு பிரைம்லையா இல்லை நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லையா இருந்தால் வந்திருக்கு அது நான் பார்த்தேன் அதுலேயும் இளமையாக இருக்கும்போது இன்றையிலிருந்து ஒரு எண்பது வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே கணவன் மனைவியாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் பெண் வந்து சாராயம் குடிக்கிற மாதிரி ஆண் வந்து அதை பரிமாறுற மாதிரி பெண் குடிக்கிற மாதிரி காட்சி வைக்கிறாங்க அது அந்த காட்சிகள் இப்போ நிறைய இருக்குது இப்போ இந்த ஷேர்னி படத்துலேயே வித்யாபாலன் வந்து ஒரு பார்ட்டி போகிறாங்க பார்ட்டி போகும்போது அவங்க அந்த இதில் டீலாம் சர்வ் பண்ணுறாங்க அதில் வரும்பொழுது அவங்க வந்து அந்த மதுவை வந்து கேட்குறாங்க கேட்டு அதை கையில் வச்சுக்கிட்டு உட்கார்ற மாதிரி இப்போ வந்து லூசிஃபர்னு ஒரு படம் ஒரு சீரியல் அந்த சீரியல் முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு ஒரு காட்சினா அந்த காட்சியில் சாராயம் குடிக்கிற ஒரு காட்சி இல்லாமல் இல்லை ஸோ இந்த சாராய கலாச்சாரத்தை பெண்களுக்கும் இலகுவாக்குற ஒரு முயற்சி வந்து திரைப்படங்களில் போயிட்டுருக்கு ஒரு காலத்தில் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் ஐயா அவர்கள் புரட்சி தலைவர் அவர் வந்து சிகரெட் பிடிக்கிற மாதிரி காட்சியில் கூட வரமாட்டார் தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி நான் காட்சி பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்வார் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அமைப்பு இல்லாமல் இருக்குது அப்புறமா நகைச்சுவை அப்படிங்கிற பேரில் சமூக கலாச்சார
இது நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் எனக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பா இப்ப நான் ஒரு எழுத்தாளர் நான் ஒரு லிரிக்ஸிஸ்ட் நான் ஒரு வசன கர்த்தா அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு பொறு எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கு நான் அறியாமையில இருந்து நான் அதை எழுதவே கூடாது நான் அப்படி எழுதுறதுனால அது பொது கலாச்சாரமாக மாறும் பொழுது என்னுடைய புத்தியின்மை வந்து அங்க போதுதான் பிரபலங்களை கொண்டாடுற ஒரு ஒரு சமூகமா போயிடுச்சு இது நிச்சயமா எப்படியும் அந்த மாசா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா கைத்தட்டுறானே இன்னைக்கு ஆயிரம் பிள்ளைகளுக்கு மதியில போய் மாஸ் அப்படின்னு சொன்னா கைத்தட்டுறானே செஞ்சிருவேன் அப்படிங்கிறது கெட்ட வார்த்தைங்கிறது தெரியலையா இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை கலாச்சாரத்துக்குள் வன்முறை கலாச்சாரத்தை ஒரு பண்பாட்டு சிதைவுகளை முன்னெடுக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் கவனப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்னு நான் நினைக்கிறேன் மொத்தமா இது வந்து கிண்டல் பண்றதுக்கான விஷயங்கள் கிடையாது கொஞ்சம் சீரியஸா நம்ம வந்து ஆயுதம் கலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப கூர்மையா பயன்படுத்தணும் நீங்க நேர்மையா அதை சாதாரணமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துங்களேன் இந்த சினிமா செக்மெண்ட்ல கடைசியான ஒரு கேள்வி நீங்க பண்ணிதான் ஆகணும் வேற வழி இல்லை அடிக்கடி நீங்க முணுமுணுக்குற ஒரு பாடல் அது எந்த படம் தான் நீங்க பாடி காமிக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப பர்சனலான விஷயத்த பூவாகி காயாகி கனிந்த மனம் ஒன்று பூவாமல் காய்க்காமல் கிடந்த மரம் ஒன்று கிடந்த மரம் ஒன்று பூக்காத மரத்தடியில் தேனாறு பாயுதடா கனிந்து விட்ட சின்ன மரம் கண்ணீரில் வாடுதடா கண்ணீரில் வாடுதடா பூவாகி காயாகி கனிந்த மரம் ஒன்று பூவாமல் காய்க்காமல் கிடந்த மரம் ஒன்று கிடந்த மரம் ஒன்று கண்டிப்பா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கைத்தட்டில் கொடுத்துருவோம் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது பாடல் துறையிலும் நீங்க போயிருக்கலாம் போல இருக்கு பர்வீன் சுல்தான் தான் அப்பா பேர் வச்சதே பாட்டு பாடக பாடகியினுடைய பேர் தான் அது மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன வலி இருக்கும் அதுக்குள்ள ஒரு தாய்மையினுடைய வலி இருக்கும் அந்த வலியோட இருக்கக்கூடிய அந்த பாட்டு ரொம்ப சிறப்பாவே இந்த செக்மெண்ட் முடிச்சிருக்கோம் இறுதியான செக்மெண்ட் குள்ள போயிடலாம் பிடித்த தலைவர் கலைஞர் மு கருணாநிதி மு க ஸ்டாலின் மு க ஸ்டாலின் ஏன் இன்றைய தலைமுறைக்கு அவருடைய தேவை மிக அதிகமாக இருக்கிறது பிடித்த பேச்சாளர் வைகோ தமிழறிவு மணியன் தமிழறிவு மணியன் ஏன் அவருடைய பேச்சிலே ஒரு நேர்மையை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் பிடித்த நடுவர் சாலமன் பாப்பையா ஐயா சுகிசிவம் சாலமன் பாப்பையா ஏன் அவர் நம்மை வடிவமைப்பார் பிடித்த உணவு அடிக்கடி உண்பது பிரியாணி பிடித்த இடம் என் வீடு பிடித்த பொழுதுபோக்கு டிவி பாக்குறது டாப் ஃபைவ் புத்தகங்கள் இதை கண்டிப்பா படிக்கணும்னு நீங்க சொல்லுது மிருதாதின் புத்தகம் அண்ணா கரிணினா ஆழி சூழ்நிலகு பிளாக் ஸ்பாட் அப்புறமா நாகார்ஜுன கிருஷ்ணா எழுதின நீலக்கடல் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் புத்தகங்கிறது வந்து இது கண்டிப்பாக படிச்சு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லைங்க எல்லாத்துலேயும் ஒரு அனுபவம் இருக்குங்க நான் பொழுதுபோக்குன்னு நீங்கள் கேட்கும் பொழுது நான் ஏன் படிக்கிறது சொல்லலைன்னா அது என் பொழுதுபோக்கு அல்ல என் வாழ்க்கை இளைஞர்கள் அல்லது பார்க்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் இந்த புத்தகங்கள்லாம் கண்டிப்பாக படிங்க நீங்கள் சொல்லுது தான் இருக்கா இன்னைக்கு கண்டிப்பாக படிக்க வேணான்றது சொன்னீங்க பட் இதெல்லாம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் லைஃப்பில் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு முதல்ல படிக்கவே முடியல இந்த பையனுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு தண்டனை மட்டும் கொடுங்களா இந்த பத்து பக்கத்தை கொடுத்துட்டு இந்த அப்பா உட்காந்து இதை கொஞ்சம் படித்து கொடுப்பா படித்து என்னன்னு சொல்லுன்னு சொல்லுங்களேன் அவனுக்கு அதை விட பெரிய தண்டனை வேறு கிடையாது ஏன்னா படிக்கிறதுன்றது இன்னைக்கு வந்து பழக்கம் இல்லாமல் போயிடுச்சு பயிற்சி இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால படிச்சா போதும் எனக்கு படிச்சா போதும் என்ன படி களவும் கற்று மாற எது படித்தாலும் படி படி ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து படி அதுக்கப்புறமா என்ன படிக்கணுங்கிறத உனக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் நிச்சயமா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் டாப் ஃபைவ் தமிழ்நாட்டின் பேச்சாளர்களை நீங்கள் வரிசைப்படுத்தணும்னா இன்றைய காலத்தையும் ஒப்பிட்டு நீங்கள் சொல்லணும் சுகி சிவம் ஐயா ஓகே தமிழறிவு மணியன் ஐயா சண்முக வடிவேல் ஐயா பாரதி மேடம் நல்லா பேசுறாங்க ஜெயந்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் ஒரு மேடம் இருக்காங்க சாரதா நம்பியார் ஒரு அம்மா சரஸ்வதி ராமநாதன் ஒரு அம்மா சுதாசேஷன் அக்கா தா ராமலிங்கம் அண்ணா வைகோ ஐயா அவங்களுடைய பேச்சு அண்ணா அவர்களுடைய பேச்சுகள் கலைஞர் அவர்களுடைய பேச்சு சொல்லவே வேண்டாம் டாப் ஃபைவ் கேட்டால் நீங்கள் எல்லாருமே சொல்லிட்டீங்க எல்லா பக்கமும் கோல் அடிச்சிட்டீங்க நீங்க பேச்சாளராக மாறல பேச்சாளராக இல்லாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா என்னவாக ஆகி இருப்பீங்க நான் தான் சொன்னேன்னே ராணுவத்தில் போயிருப்பேன் ராணுவம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நாட்டுக்கு நாட்டுக்காக அந்த அந்த விஷயங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைன்னா போலீஸ் அது போயிருப்பேன் கண்டிப்பாக வக்கீலாயிருப்பேன் இல்லைன்னா எல்லாமா ஆகியிருந்தாலும் ஒரு தமிழாசிரியர் மாதிரியான ஒரு ஆன்ம திருப்தியான ஒர்க் வேறு இல்லைங்க அதனால் நான் அங்கே கடைசியாக கொண்டு போய் அங்கே நிறுத்துறது என்ன நிறுத்துறது இருக்கு இல்லையா இது இல்லைன்னா அது ஆயிருப்பேன் அப்படின்னு கடைசியாக நான் வந்து தமிழ் டீச்சராக தான் ஆயிருப்பேன் தமிழ் இந
மகிழ்ச்சி கொள்றீங்களா கவலை கொள்றீங்களா ஒரே பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் மகிழ்ச்சி கொள்றீங்க நிறைய பேர் சொல்றாங்களே ரொம்ப தப்பா இருக்காங்க சரியா இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க கிடையாதுங்க என் காலத்தில் எனக்கு இருந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் எனக்கு இருந்த சவால்கள் எல்லாம் ரொம்ப குறைவுங்க அதற்குள்ளாக நின்று நான் சாதிக்கிறது பெரிய விஷயமே இல்லை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற அந்த சவால்களும் அந்த சூழலும் மிக மிக கொடூரமானது குரூரமானது ஆனால் அதற்குள்ளாக இருந்து கொண்டு இவர்கள் வந்து தன்னை சாதிச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷன்லாம் அவங்க ஜெயிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஐ ரியலி 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 ரெஸ்பெக்ட் தட் அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த யூத் நிச்சயமாக எங்களை போன இளைஞர்களுக்கு உங்களையும் போன்ற ஆளுமைகள் தான் வழிகாட்டியாக இருப்பாங்க நீங்கள் எங்கள் பக்கம் நிற்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் நம்ம பேசுறது உரையாடல் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக ஒவ்வொரு விஷயமே ஒரு பொண்ணான விஷயங்கள் தான் பார்த்த இளைஞர்களுக்கு நேர்களுக்கு எல்லோருக்குமே இந்த வாய்ப்பை எங்களுக்காக நீங்கள் வழங்கினதுக்கு முதல்ல ஆதன் தமிழ் சார்பாக எங்களுடைய நெஞ்சான நன்றிகள் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு தலைவர் தர்பார் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு சிறப்பு ஆளுமையோடு உங்களை மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்